আমাদের আজকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কনভার্সন ট্র্যাকিং নিয়ে পড়ালেখা করবো কনভার্সন ট্র্যাকিং আচ্ছা এরপরে এর আগে বলতে পারেন যে ভাই ওই যে কলস অনলি অ্যাড তারপরে ডাইনামিক সার্চ এডের একটা ব্যাপার ছিল সেটা দেখাবেন না এই প্রশ্নটা একদম হুট করে করে ফেলতে পারেন চিন্তার কোনো কারণ নাই মানে অনেক দিন ধরে আমরা হচ্ছে যে এই অ্যাডস্টার্স নিয়ে কাজ করতেছি তো আমরা একটু কনভার্সন ট্র্যাকিংটা একটু ইয়া করে আসি এই কনভার্সন ট্র্যাকিংটা শেষ হলে আবার আমরা ওই অ্যাডে ফিল ওই মানে বাদ বাকিগুলো করে যে জিনিসগুলো আছে আমাদের সার্চ এডের মধ্যে দেন আমরা ডিসপ্লে অ্যাডে ইউটিউব অ্যাডে এইভাবে আস্তে আস্তে আঁকা পাওয়া ঠিক আছে তো আজকে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কনভার্সন ট্র্যাকিং বিষয়টা একটু বুঝতে হবে অনেকের কাছে নতুন যারা রেকর্ডেড কোর্স করেছেন তারাদের একটা ধারণা আছে তারপরেও এই জায়গাটা একটু মানে ফুল প্র্যাকটিক্যাল তো একটু সময় দিতে হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা যখন হচ্ছে যে কোনো একটা ক্যাম্পেন ক্রিয়েট করতে যাই কোনো একটা জায়গা যখন আমরা না বুঝে বুঝে ক্যাম্পেন করেছিলাম কোনো কোনো একটা জায়গা আমাদের হচ্ছে যে এই যে ইউজ দিস কনভার্সন গোল টু ইম্প্রুভ সেলস এই যে এই জায়গাটা এরকম একটা ছিল অথবা এই জায়গাটা মনে হয় ওই এখানে যেমন সেটিং আছে এই কারণে কি অথবা সম্ভবত এই জায়গাটাই ছিল আর কি কোন জায়গা যেন একটা ছিল না আমরা পাইলাম যে কনভার্সনের একটা ব্যাপার আর কি যাই হোক না পাইলেও সমস্যা নেই আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে কনভার্সন জিনিসটা কি খুব খেয়াল করে শুনতে হবে কোন সাউন্ড হলে বের করে দেওয়া হবে মানে মাপ নাই কিন্তু আচ্ছা কনভার্সন মানে হলো যে আমরা একটা আমরা সিম্পল ভাবে মনে হয় বলেছিলাম আর একটু বলি যে আমি আমি আমরা একটা অ্যাড দিলাম এই অ্যাডের অবজেক্টিভ কি ছিল সেলস সামন যদি এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেয় এই অ্যাডে ক্লিক করে তারপরে এই ওয়েবসাইটে আসে সেখান থেকে যদি প্রোডাক্টটা পারচেস করে ফেলে তার মানে আপনি চেয়েছিলেন কি সেলস পারচেস চেয়েছিলেন বা সেলস চেয়েছিলেন সামন আপনার একটা দেখলো সেখান থেকে ক্লিক করলো ল্যান্ডিং পেজে এসে সে গিয়ে রেজিস্টার্ড নাও করে প্রোডাক্ট পারচেস করে ফেললো এই যে আপনি যেটা চেয়েছিলেন বা আপনার ক্যাম্পেনের অবজেক্টিভ যেটা ছিল সেইটা যদি আপনার ইউজার দ্বারা ফুলফিল হয় কমপ্লিট হয় অ্যাকশনটা তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় কনভার্সন এখন ই কমার্স এর ক্ষেত্রে কনভার্সন মানে আমরা কিন্তু আসলে সেলসই বুঝি ই কমার্স এর ক্ষেত্রে আমরা কনভার্সন মানে এই একটা ওয়েবসাইটে আসলাম ওয়েবসাইটের কোন একটা প্রোডাক্ট আমাদের পছন্দ হইল আমরা এট্টো কাট করলাম এট্টো কাট করলাম দেখেন আমরা প্রথমে হোম পেজে আসলাম প্রোডাক্ট পেজে আসলাম এট্টো কাট করলাম এরপর আমরা কই যাচ্ছি महाविपदे फुलफिल कर लो मान टोटाल मैंने 
ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস হলো এই যে কোন একটা মানুষ এই অ্যাড দেখে অ্যাড দেখার পরে ওয়েবসাইটে আসে তারপরে সে হোম পেজে যায় হোম পেজ থেকে প্রোডাক্ট পেজে যায় প্রোডাক্ট পেজ থেকে সে অ্যাড টু কার্ট করে অ্যাড টু কার্ট থেকে চেক আউট করে চেক আউট করার পরে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করে এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় বলে হচ্ছে ইভেন্ট ঠিক আছে আর এই প্রত্যেকটা জিনিস ট্র্যাক করা যায় ট্র্যাক করে সেটা অ্যানালাইসিস করা যায় অ্যানালাইসিস করে আপনি ডিসিশন মেক করতে পারবেন যে আমার আসলে কি করা উচিত এই করছে আমরা এত কথা বলবো না আর এই করছে আমরা কথা বলবো যে কিভাবে এই যে একটা ই কমার্স সাইট বলেন একটা লিড জেনারেশন সাইট বলেন বা যে কোনো ধরনের সাইটের ক্ষেত্রেই হোক ই কমার্স অথবা লিড জেনারেশন এই দুই ধরনের খেলাই তো আসলে হয় তাই না এই দুই ধরনের ব্যাপার সেপারই আসলে ঘটে তো ই কমার্স এর ক্ষেত্রে আমরা কনভার্সন মানে বুঝি যে ওই ওয়েবসাইট থেকে ওই অ্যাডটা দেখে ওই ওয়েবসাইটে গেছে যাওয়ার পরে কয়টা সেলস হয়েছে এটাই হচ্ছে ইয়া লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে ওই ওয়েবসাইট থেকে যে অ্যাড দেখে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে কয়টা ফর্ম ফিল আপ হয়েছে এটাই কনভার্সন আচ্ছা এখন পয়েন্ট হলো যে আমরা যখন বিডিং নিয়ে পড়ালেখা করি আমরা যখন বিডিং নিয়ে পড়ালেখা করি সেখানে কিন্তু আমরা টার্গেট আর বা টার্গেট সিপিএ নিয়ে একটা কথা বলেছি ওইখানে আমরা বলেছিলাম লাস্ট টোয়েন্টি এইট ডেজে পনেরোটা থেকে পঞ্চাশটা কনভার্সন হতে হবে তাহলে গুগল খুব ভালো কাজ করে কিভাবে গুগল ভালো কাজ করে ওই ডাটাটা আমরা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মকে দিতে পারি কোন প্ল্যাটফর্মকে দিতে পারি যে অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি অ্যাডটা রান করতেছেন যেমন আমরা এই অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাডটা রান করব এই অ্যাকাউন্টের কাছে আমরা ডাটাটা পাঠাই কিভাবে পাঠাই এই কনভার্সন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তার মানে কনভার্সন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আমরা এই এখানে অ্যাড রান করতেছি এরপরে এখানে আমরা সেট আপ করবো কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা একটু পরে ইমেজ টিমেজ দেখলে আরো বুঝতে পারবো এই কনভার্সন ট্র্যাকিং করব এই ওয়েবসাইটে তাই তো সরি এই ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট এর বিজ্ঞাপন দিব এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ধরেন তাহলে এই এখান থেকে আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে অ্যাডটা এরকম দেখা যাবে এরকম ক্লিক করার পরে এই ওয়েবসাইটে যাবে এই ওয়েবসাইটে এসে এইভাবে যে পার্সেস গুলো হবে এই যে সামন এই প্রোডাক্টটা পার্সেস করলো এই যে প্রোডাক্টটা পার্সেস করলো এই ডাটাটা আমরা এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম এর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি এইটার নামে কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা যদি এই আমাদের অ্যাড দেখে এই ওয়েবসাইটে আসলো সেখান থেকে প্রোডাক্টটা পার্সেস করলো এই যে প্রোডাক্টটা পার্সেস হলো কত টাকার পার্সেস হলো এই ইনফরমেশন গুলো যদি আমরা গুগল অ্যাডস এর কাছে পাঠাতে পারি তাহলে আমরা গুগল অ্যাডস এর কনভার্সন ট্র্যাকিং সেট করে ফেললাম দেখবেন ফাইবার বা আপর কে শুধুমাত্র গুগল অ্যাডস কনভার্সন ট্র্যাকিং নিয়ে কাজ করে বহু পোলাপন আছে তাদের একটাই গিক কি করে গুগল অ্যাডস কনভার্সন ট্র্যাকিং অথবা ফেসবুক এর পিক্সেল ট্র্যাকিং এটা নিয়ে কাজ করে আর কোনো কাম করে এরকম বহু লোকজন আছে মানে এখন আমরা যেটা শিখতে যাচ্ছি এটা দিয়েও একটা গিক তৈরি হতে পারে এরকম স্পেশালাইজড কাজও অনেকেই করে দেখেন আর কি কম্পিটিশনও খুব বেশি না কম আচ্ছা এখন পয়েন্ট হলো যে এই কনভার্সন ট্র্যাকিং সেট করতে হলে আমাদেরকে এই চিত্রটা একটু বুঝতে হবে বস আমাদের এর সাথে জড়িত আছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের একটা সম্পর্ক আছে এটা আমরা বাই ডিফল্ট করে ফেলতে পারি সেজন্য আমাদেরকে একটু ডেভেলপারের হেল্প নিতে হয় আর আমরা যদি উইদাউট ডেভেলপারের হেল্প নিয়ে আমরা করতে চাই বা খুব স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে করতে চাই ওয়ার্ল্ডের বড় বড় মার্কেটাররা করে ওয়েবের ওয়ার্ল্ডের বড় বড় ওয়েব অ্যানালিস্ট যারা আছে তারা করে তাহলে আমাদেরকে কষ্ট করে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার জিনিসটা একটু শিখতে হবে বুঝতে হবে তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম সেখান থেকে আমাদের মূল বক্তব্য ছিল কি যে আমরা এই গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট থেকে এই 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 ওয়েবসাইটের বা এখানে যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সেইটার বিজ্ঞাপন দেবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে তারা এই এরকম অ্যাড দেখবে অ্যাডে ক্লিক করার পরে ওয়েবসাইটে যাবে এবং যাওয়ার পরে এই পার্সেস করবে এই যে পার্সেজ হলো এবং কত টাকার পার্সেজ হলো এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মকে জানাইতে পারি তাহলে আমাদের কনভার্সন ট্র্যাকিং হয়ে গেল আর একটা জিনিস বলেছিলাম যে কনভার্সন যদি ই কমার্স হয় তাহলে ই কমার্স এর ক্ষেত্রে কনভার্সন মানে আমরা ধরে নেব যে কতটা সেলস হয়েছে আমি যদি বলে যাই তোর কনভার্সন রেট কত ভাই এত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে কি তার মানে তুমি যে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছ সেই অ্যাড দেখে তোমার মানুষ ওয়েবসাইটে যাচ্ছে যে এরকম পার্সেস করতেছে এরকম ওয়েবসাইটে অ্যাড থেকে এরকম ওয়েবসাইটে যদি একশো জন মানুষ যায় তাহলে পাঁচ জন কিনতেছে এটা হলো কনভার্সন যদি একটা লিড জেনারেশন সাইটের ক্ষেত্রে বলতাম 
তাহলে ভাই তোমার কনভার্সন রেট কত ভাই আমার কনভার্সন রেট 10% তার মানে ওই লিড এরকম একটা অ্যাড দেখে মানুষ এর স্পেশাল কই এই যে এখানে হচ্ছে ভাই আচ্ছা বেশি কথা না বলাই ভালো তাড়াতাড়ি সাইজ করে দিই গোলা করে সাইজ হয়ে যাবে আচ্ছা এত কিছু জানার দরকার নাই ভাই এটুকু জানলে হবে এখন দেখেন ট্যাগ ম্যানেজারটা আমাদের কেন জানতে হচ্ছে সেটা আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এই যে একটা ওয়েবসাইটে আসলো একটা মানুষ সে দেখেন কি কি করেছে অ্যাড টু কার্ট করেছে চেক আউট করেছে পারচেজ পর্যন্ত আসলো তাই না এবং লাস্টে প্লেস অর্ডার করলো এই প্রত্যেকটা অ্যাকশনকে আমরা ট্র্যাক করে ফেলতে পারি ট্র্যাক করে কি করতে পারি আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি এখানে ট্র্যাক করে কি করতে পারি আমরা এই জায়গা পাঠিয়ে দিতে পারি এই যে আমরা ট্র্যাক করব এই যে আমরা এই ইনফরমেশন গুলো ট্র্যাক করব এই প্রত্যেকটা ট্র্যাকিং এর জন্য আলাদা আলাদা কোড আমাদের বসাতে হয় ওই ক্লাসের মুডটা নষ্ট হয়ে গেল যাই হোক আর কি তারপরও চালিয়ে যেতে হবে কোড কি জিনিস কোডটা হলো যেমন ধরেন আমি আপনি কথা বলতেছি আমরা বাংলা ভাষায় আমরা একে অপরের কথা বুঝতেছি একে অপরকে বুঝতেছি কথা বলতেছি তাই না কিন্তু এই ওয়েবসাইটে এসে একটা ক্লিক মারলাম আর প্লেস অর্ডার হয়ে গেল এই ওয়েবসাইট তো আর ভাই ইয়া না ওয়েবসাইট তো আর বাঙালি না যা বাংলা ভাষা বলছে তাহলে ওয়েবসাইট ওই যে ক্লিক মারলাম ওই অনুযায়ী ও একটা কাজ করলো ওই যে আমরা ক্লিক করলাম এবং ওই যে ক্লিক করলাম এবং ওই অনুযায়ী কাজ করলো ठीक है क्लिक कर प्लेस अर्डर हलो एरक पेजे नहीं आसलो তো এইটা কি ধরেন যে আপনার মানে ইয়া এই ভাষা তো আর বাংলা ভাষা না তাহলে ওয়েবসাইটে ওখানে ক্লিক করলে এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে তাহলে ওয়েবসাইটকে নিশ্চয় কোন একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজ করতেছে তাই না আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি আমি যদি এখানে ক্লিক করে দেখেন ওকে কিন্তু আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সে আমাকে হোম পেজে নিয়ে গেল আমি যদি এইখানে ক্লিক করি তাহলে সে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল এই প্রোডাক্ট পেজে নিয়ে চলে আসলো এই যে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে নিয়ে আসলো তার মানে ওকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে তো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া মানে আমি বললাম যে ভাই তোমরা কথা বলো না আপনারা কথা বলতেছেন না মানে আপনাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেবেন আপনি বুঝলেন এটা কিসের মধ্যে বাংলা ভাষা আমি বলতেছি তাই আপনি বুঝতেছেন নিশ্চয় এরকম ওয়েবসাইটেরও ভাষা আছে এই ভাষা অনেক প্রকার আছে এত কথা আমরা হয়তো এখানে বলবো না ওই ওয়েব অ্যানালিটিক্স এর কোর্সে এগুলো ডিটেইল আলোচনা হবে এখানে জাস্ট আমরা এতটুকু বলি এই ইনস্ট্রাকশন গুলো দেওয়ার জন্য এই ব্রাউজার এন্ডে আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি কম্পিউটার সায়েন্স এর ভাষায় সেটা হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ব্রাউজার এন্ডে কাজ করে আমরা এই যে এই যে এট্টো কাটে ক্লিক করে দেখেন এট্টো কাটের উপর মাউস রাখলাম এখানে একটা কালার হয়ে গেল এটা অবশ্য আলাদা জিনিস এখানে একটা ক্লিক করলাম সে কিন্তু একটা ইনস্ট্রাকশন নিল ওকে আমার ভাষা বুঝলো এবং সে আমাকে আর একটা জায়গা নিয়ে গেল এই ইনস্ট্রাকশন গুলো দেয়া হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এই গুগল এই জাভা স্ক্রিপ্ট তার মানে আমি যদি এখন গুগল কে বলতে চাই যে ভাই আমার এই ওয়েবসাইট থেকে কতটা সেলস হয়েছে সেটা আমি আমার অ্যাড দেখেছে অ্যাড দেখে এই ওয়েবসাইটে এসেছে ওয়েবসাইটে আসার পরে কতটা সেলস হয়েছে মানে কতজন আমার এখান থেকে পারচেস করেছে কতজন আমার ওয়েবসাইট থেকে অ্যাড টু কার্ট করেছে কতজন আমার ওয়েবসাইটে চেক আউট করেছে এই ইনফরমেশন গুলো গুগল এর প্ল্যাটফর্ম কে দিতে চাই এইটা যদি আমি গুগল এর প্ল্যাটফর্ম কে দিতে চাই তাহলে কি করতে হবে বস তাহলে নিশ্চয়ই এই 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 ইয়ার সাথে কি এখান থেকে কিনতেছে ডাটাটা যাবে কোথায় এখানে তাহলে নিশ্চয়ই এর ভিতরে এই ওয়েবসাইট এর ভিতরে এবং এই গুগল এর প্ল্যাটফর্ম এর মধ্যে একটা ভাব ভালোবাসার উদয় ঘটাতে হবে যাতে তারা একে অপরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে এই ভাব ভালোবাসা ঘটানোর ভাষাটার নামই হলো ওই জাভা স্ক্রিপ্ট এইটাকে আমরা আরেকটু রোমান্টিক ভাবে বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ট্যাগ তার মানে স্পেসিফিক এট্টু কাটে ক্লিক করলে এট্টু কাটে যারা ক্লিক করেছে 
সেই ইনফরমেশনটা তুমি এই ওয়েবসাইট থেকে গুগল অ্যাডস এর কাছে পাঠিয়ে দাও কিসের মাধ্যমে দেবা ওই ভাষা যাতে এখান থেকে পাঠাইলে এই ভাষা যাতে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম বুঝতে পারে সেই ভাষাটার নাম কি ইয়া কি বলে জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু স্পেসিফিক আমি শুধু এট্টোকাটের ইনফরমেশনটা এখানে পাঠাচ্ছি তাহলে ভাই তুই এট্টোকাট এখানে পাঠা এতটুকু কথা এরপরে বললাম ভাই চেক আউটটা পাঠা তাহলে চেক আউট পাঠা আর একটা কথা এরপরে বললাম যে ভাই তুই এখান থেকে যারা পার্সেস করছে সেই ডাটাটা তুই এখানে পাঠা তাহলে আর একটা কথা এই প্রত্যেকটা কথার জন্য আলাদা আলাদা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড আমরা ব্যবহার করি যাতে এইখান থেকে কেউ কিছু করলে সেই ইনফরমেশনটা এখানে চলে যায় ওইটাকেই ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় আমরা বলি হচ্ছে ট্যাগ কি বলি ট্যাগ তো যেহেতু এখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর কথা আসতেছে জাভা স্ক্রিপ্ট এর কথা এখন কি আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট পাই না পারি না তাহলে এইটা সহজেই যাতে ডিজিটাল মার্কেটাররা করতে পারে এইটার জন্য জন্ম হয়েছে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার প্ল্যাটফর্মে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার যারা যাকে আমরা সংক্ষেপে বলি জিটিএম এখন থেকে আমরা জিটিএম বলবো এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের জন্ম হয়েছে যে ভাই তুই ডিজিটাল মার্কেটার তোর ওয়েবসাইটে কয়টা পার্সেল হচ্ছে কয়টা এট্টো কাট হচ্ছে কয়টা সেক আউট হচ্ছে সেই জিনিসটা তুই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম এর কাছে পাঠাবি এইটা হয় তোর জিটিএম দিয়ে পাঠাবি অথবা তোর একটা ডেভেলপার লাগবে যে ডেভেলপারের কাছে ওই কোড গুলো দিতে হবে ওই প্রত্যেকটা অ্যাকশনের জন্য প্রত্যেকটা অ্যাকশনের জন্য আলাদা আলাদা কোড আছে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড আছে সেই কোডটা প্রত্যেকটা অ্যাকশনের জন্য এই বাটনের নিচে ইয়া বসাবে কে বসাবে এট্টো কার্টে ক্লিক করলো তাহলে এট্টো কার্টে ক্লিক করলে ওই জিনিসটা এক্সিকিউট হবে ওই কোডটা তাহলে এটা কে বসাবে এই ওয়েবসাইট ডেভেলপার सम्पर्केफिगार कर এই ওয়েবসাইটের জন্য কনফিগার করে দিতে পারো যাতে এখানে কেউ গুগল অ্যাডস দেখলো গুগল অ্যাডস দেখার পরে অ্যাডস এ ক্লিক করলো এই ওয়েবসাইটের ল্যান্ডিং পেজে আসলো সেখান থেকে প্রোডাক্টটা পার্সেস করলো থ্রু জিটিএম ডাটাটা গুগল অ্যাডস এর কাছে পাঠিয়ে দিল এতটুকু পর্যন্ত ধরেন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম কথা বললেই কিন্তু বের করে দেবো ভাই আচ্ছা ভাব নষ্ট করা যাবে আচ্ছা এখন পয়েন্ট হলো যে তাহলে এই চিত্রটা দেখে আমরা একটা জিনিস বুঝতেছি সে কি জিনিস বুঝতেছি ভাই ওয়েবসাইটের সাথে এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের যে ভাব ভালোবাসা আদান প্রদান হবে সেটা কিসের মাধ্যমে একটা ভাষা লাগে সেই ভাষার নাম কি জাভা স্ক্রিপ্ট সেই ভাষাটা এই এখান থেকে সেই এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম সে একটা কোড আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো একটু একটা কোড দিবে সেইটা আমরা ডিরেক্ট এই ওয়েবসাইটে বসাতে পারি অথবা আমরা এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার বা জিটিএম এর মাধ্যমে বসাতে পারি যদি আমরা ডিরেক্ট বসাতে চাই তাহলে আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপার হেল্প লাগবে যেহেতু আমরা কোডিং কোডিং জানি না কোথায় বসাবো তাও জানি না আর যদি আমরা বসে তাহলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার লাগবে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনটা জিনিস তিনটা অবজেক্ট ওয়েবসাইট একটা অবজেক্ট জিটিএম একটা অবজেক্ট গুগল আর্স প্ল্যাটফর্ম একটা অবজেক্ট তাহলে এই তিনটা প্ল্যাটফর্ম যদি সেম অ্যালাইনমেন্টে কাজ করতে চাই তাহলে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের কিন্তু একটা ভাব ভালোবাসা ঘটাইতে হবে তাহলে তো একে অপরকে চিনবে না ঠিক না এই চেনার উপায় হলো প্রথম হচ্ছে আমাদের এই ওয়েবসাইটটাকে ওয়েবসাইটের সাথে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাথে ওয়েবসাইটের একটা ভাব ভালোবাসা ঘটাব দেন এই ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে এই ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে গুগল অ্যাডস এর সাথে এই ওয়েবসাইটের একটা ভাব ভালোবাসা ঘটাব তাহলে এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা যে অ্যাডটা দিব সেটা মানুষ দেখবে ক্লিক করবে এই ওয়েবসাইটে যাবে পার্সেস করে ফেলবে আস্তে করে এই পার্সেস এর ইনফরমেশনটা আস্তে করে যাতে গুগল অ্যাডস এর কাছে পাঠিয়ে এই হলো মোটামুটি একটা বেসিক কথা এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার সম্পর্কে কথা বোঝা গেছে এখন অনেক প্রশ্ন মানুষের মনের মধ্যে আসছে সেই প্রশ্নগুলো লিখে রাখেন চিন্তার কোনো কারণ নেই খেলা হবে প্রশ্নগুলো থাকবে না তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হলো তাহলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার নিয়ে যদি আমি এখন একটু মানে বলি যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার জিনিসটা কি তাহলে আমরা বলবো ও বলেই দিছে যে আমি কি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার মানে গুগল কোম্পানি মালটা বানাইছে ট্যাগ কি জিনিস এই যে আমার ওয়েবসাইটে এসে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অ্যাকশন নাই মানে এট্টো কাটে ক্লিক করে চেক আউটে ক্লিক করে পার্সেজে ক্লিক করে একটা অ্যাকশন নেই এই অ্যাকশনের ইনফরমেশনটা গুগল এর কাছে পাঠাতে হয় তাহলে এদের মধ্যে একটা ভাব ভালোবাসার ঘটাতে হয় সেটা এই এর ভাষা বোঝে এ এর ভাষা বোঝে 
সেই ভাষাটার নাম কি জাভা স্ক্রিপ্ট তার মানে স্পেসিফিক এক একটা কর্মের জন্য এক একটা যেমন ভাই তুই পানি নিয়ে আস ভাই আমাকে এক পিস মাংস দাও দুইটা কিন্তু দুই কথা দুইটা ইনস্ট্রাকশন এই প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য ভাষা একটাই জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু দুইটা দুই রকম কথা বলেছি তো এখানে হচ্ছে এক একটা প্রত্যেকটা অ্যাকশনের জন্য ভাষা কি জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু সেখানে কোডি কোডটা डिफरेंट হয় যে ভাই এই এই কোডটা অ্যাডভোকেটের জন্য এই কোডটা চেক আউটের জন্য এই কোডটা পার্সেসের জন্য ঠিক আছে সো এই এক এই কোড গুলো স্পেসিফিক অ্যাকশন গুলোকে ট্র্যাক করার জন্য আমরা যে কোড ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্যাগ পরিষ্কার হিসাব তাহলে গুগল মালটা বানাইছে বলে নাম গুগল আর স্পেসিফিক অ্যাকশনের ট্র্যাক করার জন্য এক একটা ট্যাগ বা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি ট্যাগ আর এই জিনিসগুলো এই ট্যাগ গুলো আমরা একটা জায়গা থেকে ম্যানেজ করি যে কারণে এটা নাম দেয়া হয়েছে ম্যানেজার বাংলা কথা আচ্ছা এখন দেখেন খুব সুন্দর ভাবে আমরা আসি এবার আমরা ট্যাগ ম্যানেজার তাহলে বুঝে গেলাম তাহলে ট্যাগ ম্যানেজার কি জিনিস ট্যাগ ম্যানেজার হইল আমাদের ওয়েবসাইটে আমার একজন ইউজার আইসা কি কি অ্যাকশন নিচ্ছে এই জিনিসগুলো যদি আমরা ট্র্যাক করতে চাই তাহলে আমাদের আলাদা আলাদা ট্যাগ বা কোড বসাতে হয় সেই কোড গুলো আমরা যে জায়গা থেকে ম্যানেজ করি সেই জিনিস সেই জায়গাটার নামই হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার যদি ট্যাগ ম্যানেজার ব্যবহার না করতাম তাহলে ডেভেলপার হেল্প নিয়ে এখানকার কোড ডিরেক্ট এখানে বসাতাম যাতে ব্যাপার আছে এই হলো ট্যাগ ম্যানেজার এবার আমরা এই জায়গাটা একটু নিচে আসি ট্যাগ ম্যানেজার দেখতে কেমন হয় ট্যাগ ম্যানেজারের কঙ্কালটা ট্যাগ ম্যানেজারের উপরে আমরা দেখলাম ওর ভিতরে বডি স্ট্রাকচার একটু দেখার চেষ্টা করি একটা ট্যাগ ম্যানেজারের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমাদের একটা গুগল অ্যাডস সরি জিমেল আইডি লাগে জিমেল দিয়ে ফ্রি জিমেল দিয়ে আমরা একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট খুলি ওই অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমরা কতগুলো কন্টেইনার ব্যবহার করি কন্টেইনার মিনস হচ্ছে ডাটা সোর্স কার ডাটা ট্র্যাক করবো একটু উপরে আসেন গুগল অ্যাডস গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মধ্যে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো এর জন্য কি লাগবে জিমেল আইডি এখন এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে আমরা কার ডাটা ট্র্যাক করবো ওয়েবসাইটে ডেটা সোর্স কারণ এই ওয়েবসাইটে এসে কে কি করতেছে সেটা এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে কন্টেইনার এখন ধরেন আপনার একটা কোম্পানি কোম্পানির নাম হচ্ছে আশিক এন্টারপ্রাইজ আশিকের পাঁচটা ওয়েবসাইট আছে তার মানে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের অ্যাকাউন্ট কি আমরা পাঁচটা করব না গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের অ্যাকাউন্ট থাকবে আমাদের একটাই একটা জিমেল আইডি দিয়ে কন্টেইনার কতগুলো থাকবে ডাটা সোর্স পাঁচটা ওয়েবসাইট তাহলে পাঁচটা কন্টেইনার থাকবে এই আর কি পাঁচটা কন্টেইনার কন্টেইনারের মধ্যে থাকে ট্যাগ ট্রিগার ভেরিয়েবল এই জিনিসগুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে ট্যাগ সম্পর্কে অলরেডি আমরা বুঝে ফেলেছি যে আমরা পার্সেস ট্র্যাক করতে চাই তাহলে এর জন্য একটা কোড আছে দ্যাট ইজ কল ট্যাগ কি ট্র্যাক করতে চাই পার্সেস কি অ্যান্সার পাইলে সেটার নাম হচ্ছে ট্যাগ কখন আমরা পার্সেস করব এই ওয়েবসাইট আমি এই যে এখন পর্যন্ত আমি পার্সেস করেছি করি নাই কিন্তু আমরা একটু ভিউ কাটা যাই এই দেখেন আমরা একটু চেক আউট করলাম এখনো কিন্তু পার্সেস আমি কি ট্র্যাক করতে চাই পার্সেস ট্র্যাক করতে চাই কোন ওয়েবসাইটের এই ওয়েবসাইটে তাহলে কি হোয়াট এর অ্যান্সার পাইলাম কি দিয়ে কি দিয়ে পাইলাম হচ্ছে হোয়াট এর অ্যান্সার কি ট্র্যাক করতে চাই পার্সেস ট্র্যাক আছে পার্সেস বিন ট্যাগ ট্যাগের কি থাকে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড থাকে ব্যাকেটে ভাই এখনো কি আমরা পার্সেস করেছি চেক আউট এসেছি সো আমরা পার্সেস করিনি এখানে ইনফরমেশন দিলাম এখনো পার্সেস করিনি এখনো পার্সেস করিনি এখনো পার্সেস করিনি এই যে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করলাম ফাইনালি আমাদের পার্সেস হয়ে গেল এই যে কি ট্র্যাক করতে চাই পার্সেস ট্র্যাক কখন করতে চাই কেউ যখন প্লেস অর্ডারে ক্লিক করবে তখন আমরা ওকে ট্র্যাক করে ফেলবো কারণ সারাদিন যদি এই ওয়েবসাইটে গুদাগুদি করেন যদি প্লেস অর্ডারে ক্লিক না করেন তাহলে কি সেটাকে আমরা পার্সেস বলতে পারবো তাহলে ট্রিগার কখন ট্রিগার হবে ট্রিগার মিন্স একটা কন্ডিশন কি ট্র্যাক করতে চাই হোয়াট এর অ্যান্সার কি পার্সেস ট্র্যাক করতে চাই কখন করব যখন কেউ প্লেস অর্ডারে ক্লিক করবে এই যে হোয়েন এর অ্যান্সার মানে প্লেস অর্ডারে ক্লিক মানবো এই কন্ডিশন এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রিগার তাহলে ট্যাগ ম্যানেজারের ভাষায় ট্রিগার মানে কি কন্ডিশন কখন করব এটার আনসার যখন পাবো যখন কেউ প্লেস অর্ডারে ক্লিক করবে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে কন্ডিশন এই কন্ডিশনটাকে ট্রিগার বল এই যে আমরা বন্দুক টন্দুক গুলি টুলি মারি না ওই ট্রিগার কর মানে মার কখন মারে ধরেন ওই ওইটাই আর কি এত দূর আর গেলাম না মানে ট্রিগার করা মানে কি যে যাকে তো যা লক্ষ্যবস্তুকে ধরে লক্ষ্যবস্তুকে ধরে একদম তুমি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছো এইবার ট্রিগারে চাপ দাও কন্ডিশন কখন যখন তোমার লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে কিরকম ধরো একটা পাখি আপনি মারবেন পাখিটাকে মারবেন কখন পাখি উঠে মারলে মারতে পারবেন পারবেন না 
পাখি মারতে চায় হাতে বন্দুক কখন মারবো পাখিটা যখন ডালের উপর বসবে ওই যে কন্ডিশন ট্রিগার তখন আমি ট্রিগারে চাপ দিব কখন যখন পাখিটা ডালের উপর বসবে এই হচ্ছে ট্যাগ ট্রিগার ভেরিয়েবল নিয়ে একটু পরে কথা বলবো আস্তে আস্তে কাটা হবে আচ্ছা এই হলো মোটামুটি খেলা এই কথাবার্তা গুলোই এখানে আছে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখন ধরেন আমরা হচ্ছে যে ট্যাগ ম্যানেজার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো এই ক্লাসটা আমি আজকে শেষ করতে চাইছিলাম সম্ভবত পারবো না আচ্ছা আমরা এই ট্যাগ ম্যানেজারে ক্লিক করলাম ঠিক আছে আমরা এটা কেটে দিই ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম দেখেন অথবা ট্যাগ ম্যানেজার লিখে গুগলে সার্চ দিলে হবে তারপরে আমরা এই জিনিসটা এখানে লিখে দিই नाम मध्य गुगल गुगल नाम डाटा कत दारण पपे बेपार এই পুরা জিনিসটা এই যে এই ভাষাটা আমরা বুঝি না আমরাও বুঝি যেহেতু মানুষ এই ভাষা লেখে এই ভাষা মূলত কার ভাষা ওয়েবসাইট এর ভাষা এই দেখেন এইটাই লেখা কি দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট ইয়া দিয়ে আর জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটা লেখা তাই তো এটা এই কোডটা এই ভাষা ওরা বোঝে এই ভাষাটা बेस कोड 
এই কোডের উপর ভিত্তি করে আমরা এড টু কার্ড ট্র্যাক করব চেক আউট ট্র্যাক করব পারসেস ট্র্যাক করব ক্লিক ট্র্যাক করব স্ক্রল ট্র্যাক করব কে কত সময় আপনার ওয়েবসাইটে এসে বসে বসে ছিল সেগুলো ট্র্যাক করব সব এই কোডের উপর বেস করে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেস কোড ফ্যান্টাস্টিক আবার এই চিত্রে আসি তাহলে আমরা প্রথম বলেছিলাম কি যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এইটা একটা মেস মেকার বা ঘটক প্রথমে এই ওয়েবসাইটের ভাব ভালোবাসা ঘটায় এর সাথে এরপরে এই ঘটকের থ্রু দিয়ে এই ওয়েবসাইটের ভাব ভালোবাসা ঘটায় গুগল অ্যাডস এর সাথে তাহলে আমাদের আলটিমেট গোল কি ওয়েবসাইটের সাথে ভাব ভালোবাসা ঘটানো গুগল অ্যাডস এর মাঝখানে ঘটক উপস্থিত হয়েছে তাহলে এই ঘটকের সাথে প্রথমে ওয়েবসাইটের ভাব ভালোবাসা হবে দেন এই ঘটকের থ্রু দিয়ে গুগল অ্যাডস এর ভাব ভালোবাসা হবে তাহলে এই ভাব ভালোবাসা মানে একে অপরেরকে যাতে বোঝে সুখের ভাষা একে অপরের সাথে একে অপরের যেন বোঝে এই বোঝার জন্য এ আমাদেরকে বলেছে ভাই এই বেস কোডটা তুমি তোমার ওয়েবসাইটের হেড সেকশনের মধ্যে ফেলে দাও এই কোডটা তাহলে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দেখেন আমি যখন গুগল ট্যাগ দেখেন এখানে একটা আইডিও আছে এই যে জিটিএম অথবা এটা যদি কেটে দেন এই দেখেন এই যে এইটা ডাব্লু জে জি ডাব্লু জে জি লাস্টে এইটাকে আমরা বলে হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের আইডি কি বলি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এই আইডির উপরটা ক্লিক করেন এই ভাষাটা চলে আসলো বা এই এই বেস কোডটা চলে আসলো এই বেস কোডটা প্রথমে আমরা বসাবো এই ওয়েবসাইটের এই ওয়েবসাইটে তাহলে এই ওয়েবসাইটের সাথে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের এই অ্যাকাউন্টের এই যে এই অ্যাকাউন্ট আইডি বা কন্টেইনার আইডি এটাকে আমরা অ্যাকাউন্ট আইডি বলবো না এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কন্টেইনার আইডি বা ডেটা সোর্স এর আইডি ও কার্ড ডেটা ট্র্যাক করবো এই কোডটা আপনি যে ওয়েবসাইটে বসাবেন সেই ওয়েবসাইটের সাথে এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের ভাব ভালোবাসা হয়ে যায় আপনি একশো ওয়েবসাইটের সাথেও বসাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভাব ভালোবাসা হয়ে যাবে কিন্তু অতএব এই কোডটা এখন আমরা এই ওয়েবসাইটে বসাবো তাহলে এই ওয়েবসাইটের সাথে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার একটা ভাব ভালোবাসা হয়ে যাবে এটা আমরা কিভাবে বসাবো আমরা মূলত মানে আমি হোয়াট প্রেসে দেখাচ্ছি দেখবেন যে এই ভিডিও আছে হচ্ছে যে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আছে মানে উইক্স এ কিভাবে বসাবেন কাস্টমার সাইড এ কিভাবে বসাবেন তারপরে হচ্ছে যে শপিফাই তে কিভাবে বসাবেন এই জিনিসগুলো একটু দেখে নিয়ে আজকে অতিরিক্ত কিছু কাজ দিব আর কি মাথায় রেখেন মানে অতিরিক্ত কিছু কাজ দেওয়া হবে আচ্ছা এইটা হচ্ছে যে আমাদের কি বলে এটা এটা বলে হচ্ছে যে সরি আমরা তো আরটি মাসে দুইটা বসে আছি বাস ঢুকে পড়ার পরে ঢুকে পড়লাম ঢুকে পড়ার পরে আমরা একটা কাজ করে আসি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমরা হচ্ছে যে এটারে ফেলে দেন আমি কিছু না খুব বেসিক কথাবার্তা এখন পর্যন্ত আমরা খুব বেসিক কথা বলতেছি এগুলো কোনো কথাই না হ্যাঁ এগুলো কোনো কথার মধ্যেই পড়ে না খুব বেসিক কথা বাট জানতে হবে হয়ে গেল समस्या <laughs> साउंड डेभलपर का भाई 
নিশ্চয়ই দেখো উপরে লেখা আছে যে ওয়েবসাইটের হেড সেকশনে বসিয়ে দাও এটা ডেভেলপার বুঝতো আমরা একটু বুঝবো একটু পরে হেড সেকশন জিনিসটা কি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যেমন ধরেন এই ওয়েবসাইটে আমি এখন হোমে আছি হোমে আছি তাহলে এই জায়গাটা এই যে উপরে যে টেক রকের যে ইয়া ধরেন এই টোটাল উপরের এই জায়গাটুকু যে ফোন নাম্বার এখানে দেখা যাচ্ছে মাই অ্যাকাউন্ট উইসলি যে মাই কার্ড অথবা এই টেক রক মাঝখানে এই জায়গাটা নিচের এই জায়গাটা আমরা আসি এই জায়গাটাকে আমরা বলে একটা ওয়েবসাইটের ফুটার মানে এটা হলো একটা ওয়েবসাইটের পা আর একটা এই ওয়েবসাইটের মাথা এটা হেড সেকশন আর এটা হচ্ছে ফুটার সেকশন ফুট সেকশন তাহলে এটা হলো ওয়েবসাইটের মাথা बडी अंश আপনি আর একটা প্রোডাক্টে যান ধরেন আমি এই প্রোডাক্টে গেলাম দেখেন ওর মাথা এবং পা ঠিক আছে শুধু মাঝখানের বডিটা চেঞ্জ হয়ে গেল সো বেস কোড গুলো আমরা যে বেস কোড গুলো যে কোডের উপর ভর করে বাকি কোড গুলো কাজ করে প্রত্যেক অ্যাকশনের জন্য আলাদা আলাদা কোড আমরা বসাবো এই কোড গুলো বেস কোডের উপর ভর করে কাজ করে এখন একটা ইউজার এই ওয়েবসাইটের এই পেজে এসেও একটু কাট করতে পারে অথবা এই ধরেন এই প্রোডাক্ট পেজে যে একটু কাট করতে পারে মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পেজে যে অথবা এই প্রোডাকশন নিলই না একবার অন্য কোন জায়গায় চলে যেতে পারে ধরেন এই অ্যাবাউট আস পেজে চলে যেতে পারে তো একটা মানুষ কোথায় যে আসলে অ্যাকশন নিচ্ছে এই প্রত্যেকটা জিনিসই তো আমরা ট্র্যাক করতে পারি এবং ট্র্যাক করি কিসের উপর ভিত্তি করে এই বেস কোডটার উপর দাঁড়ায় মানে এই বেস কোড এই বেস কোডের উপর বেস কোড তাই তো মানে বেস কোডের উপর দাঁড়ায় আমরা কাজটা করি এই জন্য বেস কোড যে কোনো সেটা গুগল অ্যাডস হোক ট্যাক ম্যানেজার হোক ফেসবুক হোক টিকটক হোক যে কোনো প্ল্যাটফর্মে বেস কোড সবসময় ওই ওয়েবসাইটের সমস্ত পেজে বসাতে হয় এইবার ধরেন আমি যদি সমস্ত পেজে এই বেস কোডটা বসায় দিই এইবার সে কোন একটা প্রোডাক্টে ধরেন এই প্রোডাক্ট পেজে যে সে অ্যাডটো কাট করলো তাহলে যদি বেস কোডটা এই পেজে বসানো না থাকে তাহলে এই যে বসানো না থাকে তাহলে কি এটা ট্র্যাক করতে পারবো এই জন্য বেস কোড আমরা সবসময় অল দা পেজে বসাই এই জন্য সবসময় ও বলে যে ভাই তুই মাথায় বসায় আনি হেডে বসায় হেডে বসায় দেওয়া মানে কি কারণ হেড সবার জন্য কমন অথবা ফুটারও বসাইতে পারেন কারণ ফুটারও সবার জন্য কমন হেডে বসানো মানে এই ওয়েবসাইটে যদি পঞ্চাশ লাখ পেজ থাকে তাহলে পঞ্চাশ লাখ পেজেই বসানো হয়ে গেল কথা বোঝা গেছে এই জন্য আমরা হেড সেকশনে বসে তো এইটা বসানোর জন্য আমরা আগে বসাইতাম মানে ওয়ার্ড প্রেস এ প্লাগ ইন আছে শপিফাইতে আমরা ডিরেক্টই বসাই উইক্সেও প্লাগ ইন আছে হ্যাঁ এখানে আমরা ওই যে যদি একটু বোঝার সুবিধা আর কি তারা একটু নতুন আছে যে আমরা যদি হচ্ছে এটা ডেভেলপারের হেল্প নিতে হতো তাহলে যে ডেভেলপার যদি বেস কোডে হতো তাহলে তো ও জানতো ফাইলগুলো কোথায় আছে যদি ওয়ার্ড প্রেসে হতো তাহলে যে ওকে যে থিম এডিটরে যেতে হতো থিম এডিটরে যে তাকে কষ্ট করে এই তাকে কষ্ট করে কি করতে হতো এই যে এই যে হেডার ডট পিএসপি ফাইল খুঁজে বের করতে হতো খুঁজে বের করার পরে ও বলেছে ভাই হেড সেকশনে বসাবি তার মানে হেডটা এখান থেকে শুরু কোড বলে এই জিনিসগুলো আমরা এত কথা বলছি না এখানে এই যে এখানে এই কোডটা নিয়ে এসে এইভাবে এই কোডটা কপি করে আমাদেরকে এইখানে এইখানে এভাবে বসিয়ে দিতে হবে দিয়ে এখানে সেফ ফাইল করে দিতে হবে কথা বোঝা গেছে তাহলে এই ভাষা কার এটা কিন্তু এটা আমরা ওয়ার্ড প্রেসে একটা প্লাগ ইন দেবা ভাব কি প্লাগ ইন আমরা একটু প্লাগ ইনে যাই অ্যাড নিউতে ক্লিক করি আমি এখানে বসালাম না আমরা প্লাগ ইন দিয়েই করবো चले प्लाग इन खूब पपुलर एटार्वहार 
মানে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে কাজ করার জন্য এটা একটা মাস্টার ফিচ আর কি এটা আপনি টিকটকের পিক্সেল ট্র্যাক করেন গুগল অ্যাডস এর করেন ফেসবুক এর করেন খুব মাস্টার একটা প্লাগইন এই দেখেন এই প্লাগইনটা জিটিএম ফর ডব্লিউ কি এই প্লাগইনে যেটু মনে রাখেন থমাস গেইগার মোটামুটি জিনিস ইয়াও ভালো এই প্লাগইনটা আমরা যখন ইনস্টল করি করে কি করি এই ইনস্টল হয়ে গেল এই অ্যাক্টিভেট করে দিলাম কাহিনী শেষ এছাড়াও কি নিজে সাইট কিট দিয়ে বসানো যায় দেখেন আরো প্লাগইন আছে বাট আমরা এটা ব্যবহার করি কেন ব্যবহার করি এটা আমরা পরে আরো বুঝতে হবে এইটা ইনস্টল করার পরে এই রকম চলে আসে এটাকে আমরা একটু সেটিং এ চলে যেতে পারি অথবা সেটিংস থেকে যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দেখাচ্ছে এখানেও চলে আসতে পারে কোনো সমস্যা নেই এইখানে আসার পর দেখেন বলতেছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের আইডিটা দাও কোথায় পাবো সেই ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার চলে গেলাম এটা ওকে করে দিলাম এই যে এইটাকে আমরা বলি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এটা কপি করতে পারেন অথবা এখান থেকে এইভাবে কপি করতে পারে এটাই হচ্ছে ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এই প্রত্যেকটা ট্যাগ ম্যানেজারের ট্যাগ ম্যানেজার ক্রিয়েট করলে এই কোডটা কমন শুধু এই ট্যাগ ম্যানেজারের আইডিটা চেঞ্জ হয় এই ট্যাগ ম্যানেজারের আইডি চেঞ্জ মানে এক একটা কন্টেইনার এক একটা ওয়েবসাইটের জন্য আর বাদ বাকি সব কোড সেম থাকে তো এই কোডটা এই প্লাগইনের ব্যাক এন্ডে অটো এক্সিকিউট হয় যে কারণে ও শুধু ট্যাগ ম্যানেজারের আইডিটা নেয় আছে তো আমরা সেই আইডিটা এখানে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এই যে কন্টেইনার কোড অন অফ এটা অবশ্যই অন রাখবেন আর কি আর এখানে যা আছে কোনো দিক তাকাবেন না সেভ করে দিবেন সেভ করে দিলেন সেভ করে দেওয়ার পরে এই ভদ্রলোক একটু অফ হয়ে যায় যে কারণে পরবর্তীতে খুঁজে পাওয়া যায় একটু কষ্ট করে অন করে আবার সেভ মারবে এই এখন দেখি কি অবস্থায় আছে এইভাবে আছে তাহলে আমরা কি করলাম বস আমরা এই বেস কোডটা বসাইলাম এই ওয়েবসাইটের সাথে এখন এটা আমাদের একটু কষ্ট করে চেক করতে হবে যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাথে ওয়েবসাইটের ভাব ভালোবাসা হয়েছে কি হয় না এটা চেক করার জন্য আমরা একটা গুগল ক্রোম একটা ইয়া ব্যবহার করি ট্যাগ ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট এই যে ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট বাই গুগল এই এটাতে কি যেন বলে এক্সটেনশন না এটা কি বলে হ্যাঁ এক্সটেনশন বলে তাই না এক্সটেনশন এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনটা আমরা ব্যবহার করে এই মালটা তৈরি করেছে গুগল এটা হচ্ছে ক্রোম এর একটা এক্সটেনশন আমরা যেমন অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোনে আমরা বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করি না এটা ধরে নেই ওয়েব এই মানে ব্রাউজারের ব্রাউজারের এক্সটেনশন মানে ব্রাউজারের অ্যাপ আসলে মোবাইল ক্ষেত্রে ওটাকে আমরা বলি অ্যাপ ব্রাউজারের ক্ষেত্রে বলি এক্সটেনশন এই হলো পার্থক্য আছে না ডিফাইন করেছে না কিভাবে ডিফাইন করবে আচ্ছা এই জিনিসটা এই যে এই রকম জিনিসটা তৈরি করেছে গুগল এই জিনিসটা আমাদের এখানে ইনস্টল করাই আছে যে কারণে রিমুভ দেখাচ্ছে এটা আপনি একটু ইনস্টল করে ফেলবেন আর কি জাস্ট এখানে অ্যাড টু ক্রোম লেখা আসবে ইনস্টল করে ফেলবে ঠিক আছে করার পরে এই মালটাই যে এখানে হাজির এই যে এই মালটা গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা আমরা একটু এনেবল করে দিব এনেবল করার পরে এটাকে আমরা একটু এনেবল করে দিব এনেবল করার পরে এই ওয়েবসাইটটারে আমরা একটু রিফ্রেশ দিব রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা এখানে একটু ক্লিক মারব এর উপরে ক্লিক মারার পরে দেখেন যে আমরা ডাব্লু জে জি তাই না এই যে ডাব্লু জে জি তার মানে এখান থেকে প্রমাণিত হয় এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাথে অলরেডি ওয়েবসাইটের ভাব ভালোবাসা হয়ে গেছে এই তাই না তাহলে এটা আমাদের ওয়েবসাইটের খুব বেসিক কথাবার্তা ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এই জায়গাটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলে ফেলি তাহলে বুঝতে পারি তাহলে আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাথে আমরা মোটামুটি ওয়েবসাইটের ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেললাম আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু কথাবার্তা আছে আমরা একটু বলে ফেলি এই যে আমরা এখানে আসলাম এই যে আমরা এখানে এই যে আমরা এখানে ঢুকলাম এখানে ঢুকার পরে আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাইলাম দেখেন এখানে ওয়ার্ক স্পেস নামে একটা শব্দ আছে ভার্সন নামে একটা শব্দ আছে অ্যাডমিন নামে একটা শব্দ আছে এখানে ওয়ার্ক স্পেস लागू এইখানে দেখেন অ্যাডমিন নামে একটা সেকশন আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পার্ট এটা হচ্ছে কন্টেইনার পার্ট এই দেখেন 
এটা হচ্ছে মেন অ্যাকাউন্ট পার্ট এটা হচ্ছে কন্টেইনার পার্ট কন্টেইনারের মধ্যে আমরা এগুলো দেখি কিন্তু অ্যাকাউন্টের মধ্যে না এই যে কন্টে অ্যাকাউন্ট পার্ট কন্টেইনার পার্ট এই আর এই কন্টেইনারে আমরা আছি যদি ওয়ার্কস্পেসে যাই ওয়ার্কস্পেস মানে কি যেখানে আমি কাজ করব ওয়ার্কস্পেস তার মানে এই দেখেন উপরের দিকে লেখা আছে অ্যাকাউন্টস এজ এ টেক রক ব্যাচ 3 এটাই কিন্তু আমার কন্টেইনার ছিল তাই না এই দেখেন অ্যাকাউন্টস এই হলো কন্টেইনার এই কন্টেইনারে আমরা এখন আছি আচ্ছা এই অ্যাডমিন সেকশনে গেলে এই অ্যাডমিন সেকশনে গেলে আমরা এখানে এই কন্টেইনারে কন্টেইনার মানে কি ডেটা সোর্স ডেটা সোর্স মানে কি এই ক্ষেত্রে টেক রক ডট কম এই কন্টেইনারে এখানে বেশ কিছু ব্যাপার সেবার আছে ব্যাপার সেবার হলো যখন গুগল অ্যাডস এর কনভারশন ট্র্যাকিং আমরা সেট করতে যাব তার আগেই তো আমাদের ট্যাগ ম্যানেজারটা লাগতেছে কারণ গুগল অ্যাডস এর কনভারশন ট্র্যাকিং আমরা সেটআপ করব কিভাবে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু তাহলে ট্যাগ ম্যানেজারে ক্লায়েন্টের ট্যাগ ম্যানেজারে এর আপনার একটা অ্যাক্সেস লাগবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এখন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্লায়েন্টে থাকেই আজ থেকে এক দুই বছর আগে বা তার আগে যখন আমরা কাজ কাম করতাম মার্কেট প্লেসে তখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে এইসব ওপেন করে দিতে হতো অনেক ক্লায়েন্ট বুঝতই না এখন মোটামুটি বোঝে এবং আমরা যেভাবে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি এভাবে অনেককে ক্রিয়েট করেও দিয়েছি আমি শুধু তাই না গুগল অ্যাডস এর অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত ক্রিয়েট করে দিতে হয়েছে মানে এরকম আর কি বাট এখন ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট তাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার বলেন গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর বলেন গুগল অ্যাডস এর সব জায়গা তাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট আছে আপনার কাছে আপনাকে আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে গুগল অ্যাডস এর কনভারশন ট্র্যাকিং কি দিয়ে করাবে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে করাবো ট্যাগ ম্যানেজার অলরেডি ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করাই থাকে আপনাকে শুধু এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার প্ল্যাটফর্মে আপনাকে অ্যাক্সেস দিবে যাতে আপনি বৈশা কাজ করতে পারেন এখন ধরেন এই ভদ্রলোকের এই ভদ্রলোকের আমরা ধরেন আরেকটা কন্টেইনার ক্রিয়েট করতে পারি আমরা একটা কন্টেইনার ক্রিয়েট করি এই কন্টেইনার ধরেন এই প্লাস এ ক্লিক করলে এই অ্যাডমিন সেকশন থেকে এই প্লাস এ ক্লিক করলে আরেকটা কন্টেইনার তৈরি করতে পারো কন্টেইনার মানে কি ভাই ডেটা সোর্স আমি এই কন্টেইনারের নাম দিলাম হচ্ছে কি লারি আমি ব্যাস 13 ও লিখে রাখি যাতে মনে থাকে কই কোথায় গেল লারিবের ওয়েবসাইট এই ধরো মানে লারিবের ওয়েবসাইটে তো আমরা বসাতে পারবো না জাস্ট চেক করার জন্য আর কি এমনি দিলাম আর এই হলো লারিবের ওয়েবসাইট আমরা ধরো ওয়েবসাইট এখানে আপনি এইভাবে নামও দিতে পারেন এখানে লাইভের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটও দিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এভাবেও দিয়ে দিতে পারেন নামও দিতে পারতে না আচ্ছা আমরা ওয়েবসাইট এ ক্রিয়েট করে ফেললাম আচ্ছা এই ভদ্র লোক মাঝে মাঝে ডিসটার্ব করে একটু রিফ্রেশ দিয়ে করবেন তাহলে হয়ে যাবে মাঝে মাঝে ভালোই ডিসটার্ব করে এই আমরা লোডিং দিলাম অ্যাডমিন সেকশনে গেলাম এই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে আর কি না বুঝলে করতে পারবেন না যে কারণে এখানে এত প্রেসার বাড়তেছে আর মানে এতক্ষণ এই ক্লাস শেষ করে দেয়া যেত আর কিন্তু বুঝতে পারবেন না এই আমরা কন্টেন্টার তৈরি করে ফেললাম নতুন একটা কন্টেন্টার তৈরি হয়ে গেল এই এর দেখেন সে আমাকে আরেকটা কোড দিচ্ছে এ দেখেন এর জিটিএম আইডি চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন ডিএল আচ্ছা তাহলে এখানে যদি আমি এখন ক্লিক করি দেখেন আমার অ্যাকাউন্ট একটা কন্টেন্টার কথা একটা কন্টেন্টার দুইটা একটা হচ্ছে আমার টেকরক ওয়েবসাইটের জন্য আর একটা হচ্ছে আমার লারি ওয়েবসাইটের জন্য তো এখন ধরেন আমি একজন বিজনেসম্যান আমার অ্যাকাউন্ট আছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে আমার দুইটা ওয়েবসাইট একটা টেকরক একটা লারি তো লারি পেজ আমার কোনো সমস্যা আমি কাজ করাবো তোমার ভাই কিসে টেক রকে তাহলে আমি আপনাকে অ্যাক্সেস দেব কোথায় টেক রকে এইবার আমি একটু অ্যাডমিন সেকশনে যাই এখন যদি আমি এই অ্যাকাউন্ট সেটিং থেকে ইউজার ম্যানেজমেন্ট থেকে আপনার অ্যাক্সেসটা দেই তার মানে আমার এই অ্যাকাউন্টের আন্ডারে যতগুলো কন্টেইনার আছে আমার কন্টেইনার আছে দুইটা একটা আছে টেক রকের জন্য একটা লারিভের জন্য তাহলে দুইটারই অ্যাক্সেস আপনি পেয়ে গেলেন যদি আমি ইয়া থেকে দেই কোথা থেকে দেই এই मैनेजमेंटर जीमेलिसमेंट 
আমরা ট্যাগ এডিট করতে পারি আমরা ট্যাগ রিড করতে পারি রিড মানে আমরা দেখতে পারবো শুধু আর কোনো এডিট ফেডিট করতে পারবো না অ্যাপ্রুভ করতে পারবো পাবলিশ করতে পারবো না ক্লায়েন্ট কে এক্সেস দেওয়ার আগে অবশ্যই বলতে হবে যে ভাই বাই ডিফল্ট কিন্তু রিড থাকে তুমি এনে ক্লিক মেরে সব কোড এক্সেস দিয়া দেন তুমি আমার ইনভাইটেশন পাঠাবা তাহলে আমি খেলা করতে পারবো তাহলে আমরা এক্সেস নিব কোথায় বস এরকম এইবার হচ্ছে এই যে এই আইটেল শামিমের মেইলে ঢুকলে ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে মেইলে ঢুকলে ওখানে অ্যাকসেপ্ট করলে হয়ে যাবে এটা আপনারা দেখবেন আর কি আচ্ছা এখন দেখেন বস মেইলেও কি তাহলে অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে ট্যাগ ম্যানেজার না 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 থাকতে হবে না থাকতে হবে না থাকতে হবে না আচ্ছা এখন ধরেন তাহলে হচ্ছে আমরা এক্সেস নিব কোথা থেকে ক্লায়েন্ট কে বললাম যে ভাই তুমি তোমার যে কন্টেইনারে কাজ করবা সেই কন্টেইনারে এক্সেস দাও তার মানে এখান থেকে এক্সেস দাও কথা বোঝা গেছে সো এই কাজটা আমাদের ডান এখন ধরেন আমরা फोल्डर এই দেখেন আমরা এখন হচ্ছে যে ট্যাগ ম্যানেজারের কোন আইডি দিয়ে এই যে আইটেল শামিম এই আইডি দিয়ে আছে তাই তো এই যে এই রকম ইনভাইটেশন আছে আসে এই দেখেন এখানে একটা ইনভাইটেশন টেক রক থেকে টেক রক ব্যাস 30 এটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করলে তখন হচ্ছে যে ওই অ্যাক্সেসটা আপনি এখানে পেয়ে গেলেন দ্যাট ইজ দা থিং আর কিছু না কথা বোঝা গেছে ওইটার আইডি ছিল কত এই যে ডব্লিউ জে জি মানে এইটার অ্যাক্সেস আপনি পেয়ে গেলেন এখন এখানে আপনি ওপেন করলে কিন্তু আবার এই যে ওই ওয়ার্ড স্পেসে চলে গেল এই কন্টেইনারে এখন এখানে দেখেন এই যে বেশি কথা হয়ে যাচ্ছে মানে অনেকে বিরক্ত হচ্ছেন তাই না এই যে এখানে দেখেন যে আমরা শুধু একটা কন্টেইনারে রিআই পাইছি এখানে অ্যাডমিন যান দেখেন এখানে কিন্তু কন্টেইনার একটাই টেক রকেট তাই না দুইটা কন্টেইনার কিন্তু আমরা পাচ্ছি না একটাই কন্টেইনার তার মানে আমাকে এই কন্টেইনার এক্সেস দেয়া হচ্ছে আচ্ছা এখন এখন আমাদের পয়েন্ট হলো আমরা सत्य जाएगा চেক আউটে চলে গেলাম এখন কি এটাকে পারচেজ বলা যায় যায় না আমরা এখানে নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস সবকিছু দিয়ে কন্টিনিউ করলাম এখন কি এটা পারচেজ বলা যায় যায় না এবং একটা জিনিস দেখেন আমরা যখন কাটে ছিলাম তখন আমাদের হচ্ছে কাটে রেখেছিল যেমন ধরুন আমরা যদি ভিউ কাটে যাই ধরুন আমরা এখানে ভিউ কাটে ক্লিক করলাম দেখবেন উপরের ইউআরএল এর অংশটা দেখেন কাট দেখেন আমাকে কাটে কাটে রেখেছে যখন আমি ঠিক যখন আমি प्रसिडेस कर क्लिक 
প্লেস অর্ডারে ক্লিক করলাম দেখেন ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে গেল পুরো ইউআরএলটা আমরা কত দিন নিয়ে আসি এই আচ্ছা যখন আমরা একদম হোম পেজে ছিলাম আমরা ধরেন এই ওয়েবসাইটে যখন হোম পেজে ছিলাম তখন কিন্তু এই রকম ছিল তাই না তাহলে প্রথম আসলে খেলাটা শুরু হচ্ছে এই ভাবে হোম এরপরে ধরেন আমরা কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে যাই ধরেন এই পেজে গেলাম তখন দেখেন আমাদের ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে এটা হয়ে रूटारेल এরপরে যোগ হয়েছে কি প্রোডাক্টের অংশটা পাশাপাশি ওই প্রোডাক্টের টাইটেলটা যোগ হয়েছে তার মানে কি আচ্ছা গেল এরপরে যখন ওই প্রোডাক্টটা আমরা অ্যাড টু কার্ট করে কাট করেছি তখন আমাদের এই পেজে নিয়ে গেছে যে ইউআরএল এর মধ্যে আমরা কাট শব্দটা পাচ্ছি এরপরে যখন আমরা চেক আউট করেছি তখন এখানে আমরা চেক আউটটা পাচ্ছি যখন আমরা ফাইনাল প্লেস অর্ডারে ক্লিক করলাম তখন ইউআরএল এর মধ্যে চেক আউট পাইলাম অর্ডার রিসিভ এই শব্দটা পাইলাম এখানে একটা অর্ডারের নাম্বার পাইলাম এরপরে কি দিয়ে এরকম একটা ইয়া পাইলাম এটা এক একটা নাম্বারের জন্য চেঞ্জ হয় এই 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 জায়গাটা চেঞ্জেবল নতুন একটা অর্ডার করলে এই চেঞ্জ হয়ে যাবে 5793 হয়ে যাবে অথবা 4 হয়ে যেতে পারে মানে যদি ইভেন আকারে নেই আর যদি 1 বাই 1 নাই তাহলে এখানে হয়তো 3 হয়ে যেতে পারে যাই হোক এইটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এই টোটালটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইউআরএল এটাকে আমরা টোটালটাকে বলি কি ভাই এই টোটালটাকে আমরা বলি একটা ইউআরএল এটা প্রত্যেকটাকে দেখা এটা এটাও একটা ইউআরএল কিন্তু এটার একটা আমরা কি বলি যে মেইন ডোমেইন বা রুট ডোমেইন তাহলে এটা একটা ইউআরএল এটাও একটা ইউআরএল এটাও একটা ইউআরএল সবগুলো একটা ইউআরএল ইউআরএল এর কোনো মাঝের যদি কোনো একটা অংশ আমরা কেটে নি যেমন ধরুন আমি চেক আউট অংশটা কেটে নিলাম একটা ইউআরএল এর খণ্ডিত অংশকে আমরা বলি হচ্ছে ইউআরআই কি বলি ইউআরআই আর এটাকে আমরা বলতে পারি কি ইউআরএল সো আমরা যদি এইটাকে আমরা বলতে পারি কি টোটালটা একটা ইউআরএল এর একটা খণ্ডিত অংশ কি হতে পারে ধরুন অর্ডার রিসিভড এই শব্দটা অর্ডার রিসিভড এটাকে আমরা বলতে পারি কি ইউআরআই ফ্যান্টাস্টিক এখন এখানে খুব খেয়াল করে বুঝেন এখানে পয়েন্ট হলো যে এই যে আমরা এখানে আসলাম এই স্টেপ ওয়ান এখানে কি আমরা অর্ডার করেছি অর্ডার কিন্তু করিনি এই যে আমরা এর পরবর্তীতে ক্লিক করে কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে গেলাম এখানেও কিন্তু আমাদের অর্ডার হয় হয় নাই দেখেন এখানেও কিন্তু আমাদের অর্ডার হয় নাই এখানেও আমাদের অর্ডার হয় নাই অর্ডারটা হয়েছে এখানে এবং যখন অর্ডার হয়েছে তখন আমাদের ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে মাঝখানে চেক আউট আসছে এরপরে অর্ডার রিসিভ শব্দটা আসছে এরপরে একটা নাম্বার আসছে তারপরে কি দিয়ে একটা কি ভ্যালু আসছে আচ্ছা তাহলে যদি আমরা আমরা যদি ট্রিগারের কথা চিন্তা করি কন্ডিশনের কথা চিন্তা করি তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে এই ওয়েবসাইটে তুমি ভাই সারাদিন ঘুরে বেড়াও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সারাদিন তুমি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি এক একটা পেজে যাচ্ছ দেখো আমি এই পেজে যাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি মানে কি नेटर मन सामयिक समस्या घरे बेड़ा मन हलो ग्राफिक्स टैबलेट पेजे पेन कम्पिटारे जाए এখানে আসলাম এই যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার এবং ইউআরএল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে এই ইউআরএল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে তাই না 
আমরা যত ঘুরে বেড়াবো তত ইউআরএল চেঞ্জ হবে তাই তো এখন আমরা যদি ট্রিগার বা কন্ডিশনের কথা চিন্তা করি এই ওয়েবসাইটে যদি আপনি সারা দিন সারা পেজে ঘুরে বেড়ান কখনোই আমরা পার্সেস বলতে পারবো না যতক্ষণ না কেউ এই প্লেস অর্ডারে ক্লিক করতেছে এবং প্লেস অর্ডারে ক্লিক করার পরে এই রকম একটা ইউআরএল এ আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করতেছে অর্ডার রিসিভড যার মধ্যে আছে অর্ডারের নাম্বার আছে চেক আউট শব্দটা আছে কথাটা ঠিক না ঠিক না এটা একটু বুঝতে হবে বাস তাহলে আমরা ঠিক আর বুঝতে পারবো না তার মানে হলো যে এই ওয়েবসাইটে আপনি যদি সারা দিন ধরে ঘুরে বেড়ান কোনো সমস্যা নেই আমরা পারচেজ হইছে তখনই বুঝতে পারবো যখন দেখব যে ইউআরএল এর মধ্যে অর্ডার রিসিভ শব্দটা আছে আপনি যদি স্মার্ট হোম পেজে যান এখানে ক্লিক করেন তাহলে ইউআরএল এর মধ্যে অর্ডার রিসিভ পাবো পাবো না গেমিং অ্যাকসেসরিজে যান অর্ডার ইউআরএল এর মধ্যে কি অর্ডার রিসিভ পাবো পাবো না বাইং গাইডে যান অর্ডার ইউআরএল এর মধ্যে কি অর্ডার রিসিভ পাবো পাবো না তাহলে অর্ডার রিসিভ শব্দটা তখনই পাবো যখন সামওয়ান এই ওয়েবসাইটে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করেছে এবং এরকম একটা পারচেজ হয়েছে দেখেন পারচেজে অর্ডারের নাম্বার কোন ডেটে হলো কত টাকার পারচেজ করলাম পেমেন্ট মেথড কি ছিল ক্যাশ অন ডেলিভারি কোন প্রোডাক্টটা পারচেজ করেছি তার প্রাইস এই ধরনের বিলিং অ্যাড্রেস কি এই ধরনের ইনফরমেশন এই পেজে নিয়ে আসলো মানে এটাকে আমরা সাকসেসফুল পেজও বলি অ্যাজ ওয়েল এস আমাদের ইউআরএল এর মধ্যে অর্ডার রিসিভ শব্দটা আসলো এইটা না আসা পর্যন্ত আমরা কখনোই কি এই যে আমরা স্টেপ এখান থেকে এখানে এই পর্যন্ত আসছি কখনোই কিন্তু আমরা পারচেজ বলিনি যখনই প্লেস অর্ডারে ক্লিক করছি এবং যখন ইউআরএল এর মধ্যে এই অর্ডার রিসিভ শব্দটা আসছে অনেক জায়গায় সাকসেসফুল আসবে তখনই আমরা বুঝবো যে কি আমার পার্সেস আছে তাহলে আমি যদি এই ওয়েবসাইট এর পার্সেস ট্র্যাক করতে চাই এই ওয়েবসাইটে যদি পার্সেস ট্র্যাক কি ট্র্যাক করতে চাই পার্সেস ট্র্যাক কখন পার্সেস ট্র্যাক করব যখন আমি দেখব এই ওয়েবসাইটে প্লেস অর্ডারে সামওয়ান ক্লিক করতে আর প্লেস অর্ডারে ক্লিক করা মানে কি ওর ইউআল এর মধ্যে অর্ডার রিসিভ শব্দটা থাকে তাহলে কন্ডিশন আমাদের এটা যে গুগল ভাই তোমার এই ওয়েবসাইটে আমার এই অ্যাড দেইখা আমার অ্যাড দেইখা সারা দিন ধরে আমার এই অ্যাড দেখা সেই অ্যাডে ক্লিক করে কইরা এই ওয়েবসাইটে আসার পরে সারা দিন ধরে যদি বিভিন্ন জায়গায় ক্লিক করে বিভিন্ন পেজে যায় কোনো সমস্যা নেই যখনই কেউ প্লেস অর্ডারে ক্লিক করবে এবং প্লেস অর্ডারে ক্লিক করে যখনই ওই ইউআরএল এর মধ্যে ফরওয়ার্ড হয়ে এইটা হবে তখনই তুমি ওইটারে পার্সেস হিসেবে সেলস হিসেবে কাউন্ট করবা এবং ওটাকে একটা ই কমার্স এর ক্ষেত্রে ওটাকে একটা কনভার্সন হিসেবে কাউন্ট করবা भलोबासा घटे फेले थ्रु दिए गुगल एड्स प्लैटफर्म वेबसाइटर भाव भलोबासा घटाब ये मेन क्या है তাহলে আমরা চলে যাই গুগল আর্স প্ল্যাটফর্মে গেলাম গুগল আর্স প্ল্যাটফর্মে যে আমরা যদি একটু এই টুলস এন্ড সেটিং এ ক্লিক করি মেজারমেন্টের আন্ডারে দেখেন কনভার্সন নামে একটা শব্দ আছে এটাতে আমরা একটা ক্লিক করে দেব ফ্যান্টাস্টিক এখানে ওয়েবসাইট ট্রাফিক কি ফি আছে এটা ধরো আমরা জানি না আমরা এটা রিমুভ করে দিই আচ্ছা রিমুভ করে দিলাম फोन करलो इम्पोर्ट कर फिलते 
खिलाड़ी क्षेत्री लाइन समय प्राइमरिवहार कर এবং আপনি যখন এই বিডিং অপটিমাইজেশন করবেন টার্গেট আরওএস টার্গেট সিপিএ ম্যাক্সিমাইজ কনভারশন ভ্যালু তখন হচ্ছে যে এই যেটা সেট করতেছেন এখন পারসেজ ও এইটাকে এই ডেটাকে ধরে যখন ওই বিডিংটা ব্যবহার করবেন এইবার আমরা পারসেজ যারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আমরা ট্র্যাক করার মাধ্যমে পারসেজ ট্র্যাক হবে মানে অ্যাড দেখে ওয়েবসাইটে যারা আসবে তারা পারসেজ করবে যখন ট্র্যাক করে ফেলবে কি ট্র্যাক করবে পারসেজ ট্র্যাক করবে এই ডেটাকে নিয়ে সে অপটিমাইজেশন শুরু করবে गुगल के बोले दी प्राइमरी बेपार खुबाल गुगल এই ভ্যালুটাকে বলতেছে অর্ডার ভ্যালু আসলে 
এখন ধরেন কোন একটা ভদ্রলোক কোন একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলো লিড জেনারেশন ওয়েবসাইট সেই লিড জেনারেশন ওয়েবসাইটে আপনি একা মানুষ একশো বারো লিডটা ফর্মটা ফিল করলে তাহলে লিড কয়টা ভাই একটা আপনি একটা ওয়েবসাইটে গেলে লিড জেনারেশন ওয়েবসাইট সেখানে আপনার নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস জিপ কোড দিলেন এইবার ওই ফর্মটা আপনি একশো বার ফিল করলেন ওই বিজনেস লিড পাইল কয়টা क्षेत्रा पैंतार स्वप्न अथवा आगर ढुकल आगर ढुके आगर तो एक कस्टमर ना हजार हजार कस्टमर त पैंतालिस क्षेत्र <coughs> खरच हो क्षेत्र प्रत्येक इंडिविजुअल क्षेत्र 
তুমি প্রত্যেকটা অর্ডার কে এভরি এক একটা কে এক একটা আলাদা আলাদা পার্সেন্ট হিসেবে কাউন্ট করে কথা কি বোঝা গেছে না যায় নাই আচ্ছা এখন এখানে একটা কথা বলেছে ক্লিক থ্রু কনভারশন উইন্ডো ক্লিক থ্রু কনভারশন উইন্ডো এই জায়গাটা একটা তো দারুণ ব্যাপার আছে এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে এটা আপনি সেন্স করতে পারেন হ্যাঁ কাস্টম দিয়ে সম্ভবত 560 দিন বলে দিতে পারেন না এখানে বলে দিচ্ছি समय मोटामुटी देखे चले गलम चले गए क्लिक थ्रु कन्शन सिलेक्ट कर थार्टी डेज उनतम दिन आज के थे उन्त्रिस दिन पर मैं त्रिसतम दिन दिन एस जस्ट की कर लिखा जे जस्ट इंटर सार्वर एखे लिखल इंटर सार्वर डट कम वेबसाइटे ढुकल पसंद हलो बैक चले ग गुगलार चोख रेखे हालारफुर तु एक क्लिक कर सोस मैं तुम टाक खाई नजरदारी गुगल प्रथम दिन क्लिक कर दिखे आसे ही एक दिन दिन आसने बत्रीसम दिन दिन आसने तेतम दिन से आरोप गुगले लिखे सार्च दीटर सार्वर पाई क्लिक कर प्रोडक्ट नजरदारी कर क्लिक करना शुद्ध एक देखे 
এর পরবর্তী ধরেন কালকে একদিন ভিতর উইন্ডো কতদিন অনুযায়ী তারিখ করবে কতদিন একদিন আমি একদিন করে সাত দিনও দিতে পারেন সাত দিন 3 ডেজ দিতে পারেন তো সাত তিন দিন ধরে নজর দারি করবে এর মধ্যে যদি কেউ এসে কিনে তাহলে সেটাকে সে কাউন্ট করবে ভিউ থ্রু কনভারশন হিসেবে নাথিং এলস এই দ্যাট ইজ দ্য থিং এনগেজমেন্ট ভিউ কনভারশন মানে এটা আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে ভিডিও অ্যাড এর ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ এনগেজড ভিউ কনভারশন উইন্ডো এটা যখন আমরা ইউটিউব দিয়ে পড়ালেখা করব এই জায়গাটা নিয়ে আমি আরেকটু কথা বলবো ওখানে যে সিপিভি মিডিং নিয়ে একটু কথা বলবো ওই জায়গাটায় কথা বলবো এনগেজড ভিউ মানে হলো যে মানে এখানে এতটুকু জেনে রাখেন যে আপনি ইউটিউবে অ্যাড চালাচ্ছেন ইউটিউবে অ্যাড দেখতেছে যারা ওই ইউটিউব অ্যাডে এনগেজড হয়েছিল তার পরবর্তীতে এসে কিনেছে তাহলে সেটাকে আমরা এনগেজড ভিউ কনভারশন উইন্ডো বলি ওই জায়গাটা আমি আবার কথা বলবো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখন বুঝতে সুবিধা হবে কারণ ওই প্যাটার্ন গুলো একটু দেখতে হবে কেমনে কি বোঝা যায় এই আর কি এখানে বস অ্যাট্রিবিউশন মডেলটা নামে একটা জিনিস আছে খুব দারুণ এই জিনিসটা এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটা ক্লাস নিব আর কি হ্যাঁ এখানে এটা মোটামুটি কিভাবে অ্যানালাইসিস টেসিস করে যদি আপনাদের রেসপন্স ভালো থাকে যেমন 12 12তম বেসে নিতে যে নিয়ে নেয় যদি আপনাদের রেসপন্স ভালো থাকে তাহলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি পুরো আলোচনা করব যদি রেসপন্স না থাকে খুব অ্যাডভান্স লেভেলের জব এগুলো নিয়ে আপনি অনেক ধরনের ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি অপটিমাইজ করতে পারেন সো ইটস ডিপেন্ড অন রেসপন্স আপাতত এতটুকু বলি যে ধরেন আমি যদি লাস্ট ক্লিক মেথডই আগে ব্যবহার করত এখন ডেটা ড্রিভেন আসছে কিন্তু ডেটা ড্রিভেন ব্যবহার করার কিছু রুলস রেগুলেশন আছে সেগুলো আমরা ওই সময় কথা বলবো না লাস্ট ক্লিক অ্যাট্রিবিউশন মডেল অ্যাট্রিবিউশন মানে কি অ্যাট্রিবিউট করা মানে অবদান রাখা এই টাইপের কথাবার্তা আর সো অ্যাট্রিবিউশন মানে হলো আমরা যদি লাস্ট ক্লিক অ্যাট্রিবিউশন মডেল কো করি তাহলে ধরেন কোন একটা ভদ্র লোক ধরেন যে গুগল এডসে আপনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাই না তো গুগল এডসে ধরেন যে আপনি পিপিসি অ্যাড দিচ্ছেন তো ধরেন প্রথমে কেউ একজন গুগলে সার্চ দিয়ে এটা দেখেছে কোন কাউন্ট করেন ক্লিক করছে কিন্তু প্রোডাক্ট কেনে না এরপরে ধরেন যে আপনি ইউটিউব অ্যাড দিচ্ছেন সেই ইউটিউব অ্যাড দেখছে ক্লিক করেন এরপরে দেখেন আপনি একটা ডিসপ্লে অ্যাড দিয়েছেন ওই ডিসপ্লে অ্যাড দেখে অ্যাডে ক্লিক করেছে ওয়েবসাইটে এসে কিনেছে তাহলে According to attribution model, car contribution beshi, car attribution beshi, car abodan beshi, shekhetre Google Ads count kore, last click zekhane, mare zekhane 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 কোন জায়গা যে প্রথমে সে পিপিসি আর দেখলো কিনলো না ক্লিক করলো কিন্তু কিনলো না তারপরে সে ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলো সেখানেও কিনলো না তারপরে সে একটা ডিসপ্লে আর দেখলো সেখানেও কিনলো না অথবা হতে পারে সে প্রথমে হচ্ছে যে ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ড দেখে সার্চ দিয়েছে আপনার অ্যাড দেখেছে ক্লিক করেছে কিন্তু প্রোডাক্ট কিনে নাই পরের বার সে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিয়েছে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে সার্চ দিয়েছে দেখেছে কিনে নাই এরপর দেখেছে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস ফর স্মল বিজনেস এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিয়েছে আপনার অ্যাড অ্যাড দেখেছে ওয়েবসাইটে এসেছে পারচেজ করেছে তাহলে লাস্ট ক্লিক করেছে কোন কিওয়ার্ডের জন্য ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস ফর স্মল বিজনেস তাহলে ক্রেডিট পাবে এই লাস্ট ক্লিক এই কিওয়ার্ডটা থেকে প্রোডাক্টটা কেনা হয়েছে এইটাকে আমরা অ্যাট্রিবিউশন মডেল হিসেবে কাউন্ট করি কিন্তু অ্যাট্রিবিউশন মডেল আরো কথা আছে এটা আপাতত এইটুকুই রাখলাম আর কি মনে রাখেন ডান এই শুধু ডান দিয়েই কিন্তু আমরা ক্ষান্ত হইলাম না বস আমরা কামতে দাও পারি তার মানে আমরা হচ্ছে কনভারশন গোল আমরা পারসেসটা সেট করা এখনো কিন্তু আমরা বসাইনি जस्ट আমরা এই গুগল এর স্মার্টফোনের মধ্যে সেট করলাম আমরা তো ভাব ভালোবাসা ঘটায় দিতে হবে জিটিএম এর থ্রু দিয়ে ওয়েবসাইটে জিনিসটা পাঠাতে হবে কিভাবে এই সেটিংসে ক্লিক করে সেটিংসে ক্লিক করার পরে হয়ে গেল সেটিংসে ক্লিক করার পরে এখানে একটা কোশ্চেন ছিল ব্রো कैकटा मेथड एडिटिट कोड তার মানে এই যে কোড এই দেখেন এটা কিন্তু একটা কোড এই কোডটাকে আমরা বলি হচ্ছে 
এখন এর নাম আগে ছিল গ্লোবাল সাইট ট্যাগ এটা এখন নাম হয়েছে গুগল ট্যাগ কি নাম হয়েছে গুগল ট্যাগ আগে এর নাম ছিল কি গ্লোবাল সাইট ট্যাগ গ্লোবাল সাইট ট্যাগ মানে কি জিনিস ওর মধ্যে কি ধরনের লাইব্রেরি ব্যবহার করা হয় এই কোর্সে আর এত কথা বলবো না আচ্ছা এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে এই কোডটা আমাদের বসাতে হবে কোথায় এখন আবার আমাদেরকে ডেভেলপারকে বলতে হবে যে ভাই এই যে এই পার্সেস পেজে কারণ আমরা যেমন समस्त पेजे बसायस कोड तैग करते जासेस कई पेजे कोडे बसाते भाई ब्रदार तुम जिन लास्ट पेजे बसाय देवा मेल टाइम क्या बसा कन्भार्सन ले नाम दीबी गुगल मान <coughs> पाबो मैं मैं 
এই অর্ডার রিসিট পেজে যায় তাহলে আমরা 100% ধরতে পারি না 100% এই ওয়েবসাইট থেকে একটা পারচেজ হচ্ছে তাহলে অর্ডার রিসিট পেজে এই জন্য এখানে দেখেন আমরা আগেই পড়ে আসলাম যে এজ এ ইউআরআই অর্ডার রিসিপ্ট আছে তার মানে এই ওয়েবসাইটের কোন ইউআরএল এর মধ্যে সারা দিন ধরে একটা মানুষ ঘুরে বেড়াক সারা দিন ধরে একটা মানুষ ঘুরে বেড়াক কোন সময় যদি ওই পেজে ইউআরএল এর মধ্যে ফরওয়ার্ড হয় অর্ডার রিসিপ্ট থাকে তাহলে বুঝবো একটা অর্ডার হয়েছে এটাই হলো আমাদের কন্ডিশন দ্যাট ইজ কল ট্রিগার এবার আসি আমরা ট্রিগার এটা ক্লিক করি এই ট্রিগার এই দেখেন এখানে প্লাস আছে অল পেজে না অল পেজে দিলে যে কোনো পেজে গেলে সেটাকে পারচেজ হিসেবে কাউন্ট করবে সো আমরা এই প্লাস একটা ক্লিক করি প্লাসে ক্লিক করার পর আমরা একটা টিগারের নাম দেব কি দেব গুগল অ্যাডস পারচেজ এটা নাম দিলাম টিগার ওটা ছিল ট্যাগ এটা হচ্ছে টিগার টিগার ট্যাগ কনফিগারেশন এখানে আবার গুগলের মধ্যে ক্লিক করেন এখানে অনেক জিনিসপত্র আছে সব জিনিস এখানে কভার হবে না বিভিন্ন কোর্সে এগুলো কভার হয়েছে আমরা আসলে কি করতেছি যে আমরা বলতে চাচ্ছি যে যখন এই পেজটা ভিউ হবে এই পেজটা কোন পেজ অর্ডার রিসিভড পেজ এবং এই পেজটা ভিউ হবে এবং পেজের ইউআরএল এর মধ্যে অর্ডার অর্ডার রিসিভড শব্দটা থাকবে তখনই আমরা বুঝব যে হ্যাঁ পারচেজ হচ্ছে যে কারণে এখান থেকে আমরা কি দিব এই পেজ ভিউ শব্দটা ইউজ করব টিগার টাইপ হিসেবে পেজ ভিউ দেব অল পেজে না স্পেসিফিক কোন পেজে সে কোন পেজে সেই পেজ ইউআরএল এই পেজ ইউআরএল এর মধ্যে কন্টেইনার বাংলা কি ধারণ করে পেজ ইউআরএল এর মধ্যে যদি কন্টেইন করে ধারণ করে কি জিনিস এই অর্ডার রিসিভড শব্দটা এজ এ ইউআরআই তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি পারচেজ হয়েছে এইটা আমরা সেভ দিয়ে দেব তার মানে কিন্তু বাই ডিফল্ট আমরা ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে এই অর্ডার রিসিভড পেজে আমরা কিন্তু ওই কোডটা বসাইলাম ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু ও মাই গড আবার ওই প্রবলেম হচ্ছে কিছু রিফ্রেশ দিতে হবে प्लेटफर्मे जा टीगार कर सारा शब्द प्रथम प्रत्येक 
তুমি আগে কি করছো না কি কারো করছো এই যে তুমি ভার্সন আপডেট হলে এখান থেকে শুরু হবে এক্সিকিউশন তুমি যা যা সেটআপ করছো দ্যাট ইজ কল ভার্সন এতটুকু বুঝলে বেস্তে যাওয়া যাবে আচ্ছা এখন এটা আমরা সেট করে ফেললাম এখন বস এখানে দেখেন একটা কথা বলেছে অ্যাড কনভার্সন লিংকার ট্যাগ এটা আমাদের বলতেছে এই কনভার্সন লিংকার ট্যাগ আবার কি জিনিস এটা আবার একটু গুগল অ্যাডস এর ক্ষেত্রে বোঝার দরকার আছে গুগল এডস এ একটা সময় ছিল যখন আইফোন আসলো বা ম্যাক আসলো আইফোনের বহু ধরনের প্যারা আছে ওরা ক্লায়েন্টের পার্সন যেমন আমি ভিজিট করতেছি তাই আমি যদি এখন এই ওয়েবসাইটটা আইফোন থেকে ভিজিট করতাম তাহলে এই ওয়েবসাইটের কাস্টমার হওয়ার আগে আমি কিন্তু আইফোনের ভিজিটার তারপরে এই ওয়েবসাইটের ভিজিটার তারপরে মানে এরকম একটা ব্যাপার অথবা ধরেন আমি গুগলে টেক রক লিখে সার্চ দিলাম কোথা থেকে দিলাম কোন ডিভাইস থেকে আইফোন থেকে দিলাম তাহলে আমি কিন্তু প্রথমে আইফোনের ইউজার তারপরে ইউজার হলাম কার আইফোনের মধ্যে ঢুকা ঢুইকা গুগলের সার্চ দিলাম তাহলে গুগলের ইউজার হলাম তারপরে যে তা আইফোন বলে যে ভাই তুমি এই মানুষের আমার আমার যারা ইউজার আছে এদের ইনফরমেশন পার্সোনাল ইনফরমেশন যেটাকে গুগল অ্যানালিস্ট এর ভাষায় বলে ফার্স্ট পার্টি ডাটা এই ডাটা গুলো তুমি হুটহাট করে এই বিভিন্ন গুগল অ্যাডস ফেগারেস এর কাছে পাঠাইতে পারবা সমস্যা আছে এই জন্য হচ্ছে অ্যাকুরেটলি গুগল অ্যাডস এর কনভার্সন ট্র্যাকিং সেটআপ করা যেত না মানে ধরেন যে কেউ যদি আইফোন থেকে অর্ডার করতো ধরেন পাঁচটা অর্ডার করলে চারটা আসতো একটা আসতো না মিস হয়ে যেত ওই জন্য গুগল এই সময় কনভার্সন লিঙ্ক আর ট্যাগটা নিয়ে আসে যাতে যে কোনো ডিভাইস থেকে প্রপারলি ডেটা গুলো কালেক্ট করতে পারে ডেটা কালেক্ট করা মানে কি এই যে অর্ডার যারা করতেছে তাদের ডেটাটা যাতে গুগল অ্যাডস এর কাছে সহজেই চলে আসে এই জন্য কনভার্সন লিঙ্ক আর ট্যাগ বসাই থাকে এই আর আচ্ছা এখানে ইয়া করার পরে অবশ্যই ডান দিয়ে দিতে গুগল অ্যাডস এর এটা আমরা ডান হয়ে গেল আনভেরিফাইড মানে এখন পর্যন্ত কোনো ইয়া হয়নি আচ্ছা এটা একটু বলে ফেলি শর্টকাটে আসলে গেলে হবে না আনভেরিফাইড স্ট্যাটাস মানে হলো যে এই এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা অ্যাড রান করব সেই অ্যাড দেখে সেই অ্যাড দেখে সামান আমার ওয়েবসাইটে যাবে সেখান থেকে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করবে তাহলে এখানে রেকর্ডিং মানে এখানে দেখাবে কনভার্সন হচ্ছে একটা কনভার্সন হচ্ছে দুইটা কনভার্সন হচ্ছে কনভার্সন ভ্যালু এখন ওরা চেক করে যে কারণে এখানে দেখাবে না আর ভেরিফাই এখানে রেকর্ডিং দেখাবে যে হ্যাঁ ডাটা ইয়া হচ্ছে এটা 24 ঘন্টার একটা কথা মনে হয় সময় নেই এরকম একটা কথাবার্তা এখানে লেখা আছে তার মানে এটা আনভেরিফাইড থাকবে ততক্ষণ যতক্ষণ না এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা একটা অ্যাড অ্যাডস রান করব সেই অ্যাডটা সামন দেখবে সেখান থেকে ক্লিক করবে সে পারচেস করবে পারচেস করার পরে ডাটা এখানে আসবে তখন এটা স্ট্যাটাস থাকবে রেকর্ডিং এরকম আর কি আচ্ছা তো কনভার্সন লিংক আর ট্যাগটা আমরা অল পেজে বসায় দিই কিছুই করা লাগে না অ্যাড ট্যাগে ক্লিক করবেন এই সবকিছুই করা আছে এটা আমরা অল পেজে বসায় দেব তাহলে এই জাস্ট কানি শেষ আর কিছুই করা লাগে তার মানে গুগল অ্যাডস গুগল অ্যাডস এর কনভার্সন ট্যাগিং এর পাশাপাশি ইন ইস পাশাপাশি সাথে সাথে গুগল অ্যাডস এর এই কনভার্সন লিংক আর ট্যাগটাও বসাতে হবে যাতে ডাটাটা ফুলফিল আসে আর এটা আমরা অল পেজে বসাই কেন কারণ আমরা এই ট্যাগটার মানেই হলো যে যে মানুষ যে পেজে আসুক যে অর্ডারই করুক সেই ডাটা যেন ইফিসিয়েন্টলি এই ওয়েবসাইট থেকে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম এর কাছে চলে আসে যে কারণে এটাও আমরা অল দা পেজে বসাই দ্যাট ইজ দা থিং যে কোনো ট্যাগ বসানোর সাথে সাথে কি করতে হয় সেটা সাবমিট দিতে হয় কনভার্সন শুরু করবো যে ট্যাগ গুলো আমরা বসাইছি সেই ট্যাগ গুলো এক্সিকিউট হওয়া শুরু করবো এই হলো মোটামুটি আমাদের বেসিক লেভেলের গুগল অ্যাডস এর কনভার্সন ট্যাগিং আর আমরা নেক্সট ক্লাসে এখন এটা আমরা কিভাবে চেক করব যে আদৌ কাজ করতেছে কিনা এই ট্যাগটা যে আমরা বসাইলাম সেটা চেক করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আচ্ছা এইখানে আমরা যে ইয়া বসালাম সেই মালটা গেল কই দেখি তো একটু নামাল বসানো হয়েছে সমস্যা নেই এটা আমরা কিভাবে ট্যাগ ট্যাগ ইয়া করব এইটাকে আমরা প্রিভিউ করব প্রিভিউ করা মানে ডিবাগিং করা ডিবাগ মানে এনে বাঘ ধরা আর কি সুন্দরবনের বাঘ না বিউজি বাঘ বাঘ মানে টেকনিক্যাল ভাষায় বা কম্পিউটার সায়েন্স এর ভাষায় বা গুগল অ্যানালিটিক্স এর ভাষায় বলতে পারেন বাঘ মানে হলো যে তুমি যে ট্যাগটা সেট আপ করলা বা তুমি যে সিস্টেমটা সেট আপ করলা সেটাতে কোন ধরনের প্রবলেম আছে কিনা ইরোর আছে কিনা কোন মানে ইরোর টিরোর এই জাতীয় জিনিসপত্র আছে কিনা 
এটাকে আমরা বলি বিউজি বাগ এটার আমরা এখন ডিবাগ করব তার মানে বাগ ফিক্সিং করব কোনো প্রবলেম থাকলে সেটাকে সলভ করার জন্য কোথায় প্রবলেম আছে এটা আমরা ফিক্স করব যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রিভিউ মুড ডিবাগিং মুড এই যে যেটা বলে না কোন ওয়েবসাইটের সাথে আমরা বসিয়েছি এটা এই ওয়েবসাইটের সাথে কপি করো এই ওয়েবসাইটটা এখানে বসায় দাও কানেক্ট করো ডিবাগিং উইন্ডোতে কানেক্ট হচ্ছে মানে একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে ফর দা টেস্টিং এই ওয়েবসাইটের সাথে হয়ে গেল এই যে এখনো কানেক্ট হয়নি এখানে কানেক্টিং লাগবে ডিবাগিং মোডে কানেক্ট হচ্ছে প্রিভিউ এই ডিবাগিং মোড দেখেন আমাদের মোটামুটি এই সাইডে অনেক জিনিস কথা এই সমস্ত প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় আমরা তো বলতেছি না এই যে ট্যাগ ফায়ার কনভার্সন লিংক এর ট্যাগটা ফায়ার হইছে কেন ফায়ার হইছে বলেন তো বাস কারণ এটা আমরা অল দা পেজে বসাইছিলাম তো আমি ডিবাগিং মোডে মানে কি আমি অলরেডি এই পেজে আছি তো এই পেজে আছি কিন্তু আমাদের এক যে কারণে ফায়ার হয়েছে আমি আরেকটা পেজে যাব দেখবেন কনভার্সন আমি ধরেন এই পেজটাতে যাব দেখবেন কনভার্সন লিংক এটা আরেকবার ফায়ার হবে এখানে ফায়ার ওয়ান টাইমস কারণ ওটা অল পেজে বসাইছে আমি যত যে পেজেই যাই না কেন কনভার্সন লিংক এটা একটা ফায়ার হবে এক্সিকিউট হবে ওই কোডটা এক্সিকিউট হবে এসো লোড হয়ে নেই লোড হোক দেখেন একটু কাট হলো ফায়ার হয়েছে হয় নাই এরপরে এটা আমরা ধরো আমরা এখান থেকে প্রসিড চেক আউটে যাই এখান থেকে আমরা প্রসিড চেক আউটে যাই পারসেস ট্যাগ ফায়ার হয়েছে হয় নাই কারণ এখনো পারসেস হয়নি তো কিন্তু দেখেন কনভার্সন লিংক এর ট্যাগ কিন্তু ফায়ার হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা পেজে আমরা কনভার্সন লিংক এর ট্যাগ বসাইছি যাতে ডাটা এফিসিয়েন্টলি আসে এবার আমরা প্রসিড চেক আউটে যাই প্রসিড চেক আউট প্রসিড চেক আউটে কন্টিনিউ কন্টিনিউ এখনো কিন্তু দেখেন ফায়ার হয় নাই কিন্তু ওই যে কন্ডিশন দিয়েছে টিগার হবে কখন যখন পারসেস পেজে যাবে এই প্লেস অর্ডার করলাম এখন আমাদের এই ট্যাগটা ফায়ার হওয়ার কথা प्रचुर मन हलो प्रश्न कर कारण क्यों एक इम्पर्टेंट ना 
ধরুন আপনার একশোটা ক্যাম্পেন চলতেছে কোন যে ক্যাম্পেন থেকে আপনার ওয়েবসাইটে এই ভিজিটর আসুক পার্সেস করতে হলে কিন্তু তাকে এই পেজেই যেতে হবে বস ঠিক কিনা এই জন্য এই জন্য হচ্ছে যে কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা যে সেট করে দিলাম একবারই সেট করব একটাই সেট করব এটা আমার এই ওয়েবসাইটে আমি একশোটা ইন্ডিভিজুয়াল কোন ক্যাম্পেনের জন্য এই অ্যাকাউন্টের জন্য এই অ্যাকাউন্টে আমরা সেট করে দিলাম এইবার আমরা কোন ক্যাম্পেন থেকে কতটা কনভার্সন হয়েছে সেটা আমরা অন্যভাবে ট্র্যাক করি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সমস্যা নেই কিন্তু কনভার্সন ট্র্যাকিং আমাদের সেট হবে কয়বার একবারই এইবার একশোটা ক্যাম্পেন থেকে আসুক আর দশটা ক্যাম্পেন সেটা থাকে এখান থেকে সে কাউন্ট হবে এখানে কাউন্ট হতে থাকবে ঠিক আছে এখন আপনার মনে হবে প্রশ্ন হতে পারে দশটা ক্যাম্পেন দশটা ক্যাম্পেনের পাঁচ নম্বর ক্যাম্পেনের নাম হচ্ছে শামিম টেকরক এইটা থেকে আমার কয়টা সেলস আসছে এটা আমি জানতে চাই সেটা যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে আমরা গুগল অ্যাটস রিপোর্ট থেকেও পাবো এটাকে আমরা আবার হচ্ছে অ্যানালিটিক্স এ নিউজেও দেখতে পাবো কিন্তু এখানে আপনি পাবেন কি টোটাল কয়টা পার্সেস হচ্ছে আপনার ধরেন দশটা 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 ইয়া থেকে দশটা ক্যাম্পেন থেকে একশোটা পার্সেস হচ্ছে অল কনভার্সন এখানে একশোটা আয় নেই কথা বোঝা গেছে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যদি দেখতে চাই সেই রিপোর্ট নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো আর কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা একবারে সেট করবো একবার সেট করা মানে এই অ্যাকাউন্টে সেট হয়ে গেল কেন সেট হয়ে গেল কারণ একশোটা ক্যাম্পেন হোক আর এক হাজারটা ক্যাম্পেন হোক সে এই ওয়েবসাইটে আসবে এবং তাকে পার্সেস করতে আসলে এই জায়গায় আসতে হবে কথা কি বোঝা গেছে না যায় নাই কার জন্য এরকম একটা প্রশ্ন ছিল গতদিন তার প্রশ্ন যদি ক্লিয়ার না হয় এখন আবার করেন এইবার আপনার এই প্রশ্নের আনসার দিতে আমি প্রস্তুত আর কি প্রিপারেশন নিয়ে আসছি বাস বুঝছেন আমাদের <laughs> 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 যায় <laughs> <laughs> সত্য <laughs> এই জন্য আমি বলি যে জানলে পুরোটা জানতে হবে অল্প জানা যাবে আপনি অল্প জেনে গেছেন মাইন্ড করেন না কথা সত্য কিন্তু গুগল না আমি পুরোটা জানার সুযোগ পাই না এই জন্য বলছিলাম আপনারা যে জানবো গুগল এর কনভার্সন প্রসেস ট্র্যাকিং টা সেটআপ করে আমাকে দেখাবেন আমি যেভাবে দেখালাম আচ্ছা এখন আর একটা কথা আছে কথাটা হলো এইটা দিয়ে আপনি ফ্রি ওয়েবসাইট বানাই প্র্যাকটিস করতে পারবেন নাম্বার 1 Shopify এর ক্ষেত্রে Oberlo নামে একটা প্লাগইন এখানে ব্যবহার করা আছে সেটা এখন পাওয়া যায় না এখন ড্রফিফাইটা ব্যবহার করবেন কি ড্রফিফাই অথবা মানে একসাথে প্রোডাক্ট অ্যাড করা যায় এরকম ইয়া দিয়ে সার্চ দিবেন ম্যাক্সিমাম লোক ভাই অবের তো পাচ্ছি না মানে এই যে এক্সপ্লোরিং মাইন্ড না আমরা মানে আমাদের এক্সপ্লোর শামিম ভাই দেখাইছে ওবের লো ওবের লো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শামিম ভাইরে নক করে শামিম ভাই ওবের লো তো পাচ্ছি না আমি কি করব কিন্তু ভাই একবার কি মাথায় আমাদের আসে না যে এরকম প্লাগিন তো এরকম তো অ্যাপ আরো থাকতে পারে সবে ভাই যেটা দিয়ে প্রোডাক্ট অ্যাড করা যায় আলি এক্সপ্রেস বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম এক্সপ্লোরিং মাইন্ড হতে হবে বারবারই একটা কথা বলি পনস্টার দিয়ে শরীরের তিল এক্সপ্লোর করা দরকার নেই এক্সপ্লোর করার কাজের জিনিস যেটা পরবর্তীতে মানি হয়ে সুখ হয়ে ভালোবাসা হয়ে ফেরত আসবে দ্যাট ইজ দা থিং সো এটা করে ফেলবেন আর কি ঠিক আছে আর এই জিনিসটা বস করে দেখাবেন এখানে গুগল আর্টস এর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন কন্টেইনার তৈরি করবেন অ্যাকাউন্ট করার সাথে সাথে কন্টেইনার তৈরি করা কন্টেইনার আচ্ছা কন্টেইনার আচ্ছা ওইটা আর কি মানে যেগুলো আপনি কন্টেইনারে পারমিশন দিবেন আর একজনকে যেটা যে প্র্যাকটিস গুলো করা হয়েছে প্রত্যেকটা জিনিস করতে হবে কথা বোঝা গেছে না যায় নাই জি ভাই বুঝছি ভাই 
ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো 